Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Boğa yayınlarının denemesiyle karşınızdayız. Birinci sorudan başlayacağız. Ondalıklı sorumuz var. Kareköklü ondalıklı sayımız. E tek tek yazdığımız zaman ne olacaktır? 144 bölü 100. Bir tane tane yazalım. Karekök içerisinde 225 bölü 100. Aşağıya baktığımızda 36 bölü 100. Eksi 9 bölü 100. Her bir ifadeyi kareköklü ifadeden çıkardığımızda zaten her bir sayı dikkat ettiğimizde karesel sayı olduğundan şu şekilde yazalım. 12 bölü 10. 15 bölü 10 bölüm ne olacaktır? 6 bölü 10 eksi 3 bölü 10'dan paydalar aynı olduğu için paylar toplanır. 27 bölü 10 bölüm burada da paylar, paydalar aynı olduğu için payların farkı alınır. 3 bölü 10 bölmede ne olacaktır? Birinci aynen kalır. İkinci ifade ters çevrili çarpılır. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda onlar gidecektir. 27'de 3'e böldüğümüzde 9 olsun. Basit bir işlem sorusu. Detaylara dikkat edeceğiz. Özellikle şuradaki paydalar aynıysa paylar arasında direkt işlem yapabiliriz. Burada topladık 27 bölü 10. Burada çıkardık. 3 bölü 10 kalacaktır. Daha sonra bölmeye geçtiğimizde birinci ifade Aynen kalır. İkinci ifade ters çevrilip çarpılır. Gerekli sadeleştirmeleri yaptıktan sonra sonucumuzu elde edeceğiz. İkinci soruya baktığımızda x ve y ifadelerini vermiş. x kök 75'miş. Hemen yazalım. 25 çarpı 3'tür. Bu durumda 5 kök 3 olacaktır. Y'ye baktığımız zaman y'ye baktığımız zaman Kök 45 yani 9 çarpı 5'tir. Buradan da 3 kök 5 buluruz. Köklü ifadelerin içi aynı olduğu sürece değil mi? X kök A artı ya da eksi Y kök A dediğimiz zaman kök A parantezinde X artı eksi Y olurdu. Kat sayılarını toplayabiliriz. E burada kat sayıları köklerin içerisi aynı olmadığı için dikkat ederseniz ne olacaktır? Toplama veya çıkarma yapamam. E bölmede de kök 3, kök 5 birbirini götürmeyecektir. Ama x ve y'yi çarptığımız zaman 5 kök 3, 3 kök 5 dediğimiz zaman sabitler kendi arasında çarpıldı. Kare kökler de kendi içinde çarpılırsa 15 kök 15 şeklinde olacaktır. 75'i 45 ile direkt lütfen çarpmayın. İfadeyi en güzel haline getirin. Yani şu ifadeyi bakın 25 çarpı 3'ten 5 kök 3 dedik. Kök 45'i de 9 çarpı 5'ten 3 kök 5 demiştik. E bu şekilde yaptığımız zaman sadece şıkların hangisi doğru olacaktır? Çarpım durumunda oluşu doğru olacaktır. Üçüncü soruya baktığımızda Eren bir doğal sayının bölenlerine kartları soldan başlayarak Soldan sağa doğru, küçükten büyüğe doğru yazıyor. Bir doğal sayının bölenlerini yaptığı zaman ne olacaktır? K ile R'nin çarpımı, L ile P'nin çarpımı, yazalım hatta. K ile R'nin çarpımı, L ile P'nin çarpımı, M ile N'nin çarpımı. Aslında 8'in karesini hani tek başına kalıyorsa... Ortadaki ifadenin karesine eşit olurdu. E 8'in karesinden bizim sayımız aslında nedir? 64'müş. E 64'ün bölenlerine bakalım. 1, 2, 4, 8, 16, 32 ve 64 şeklinde yazılacaktır. Bana bu işlemin sonucunu soruyor. P ifadesi hemen yazalım. P dediğimiz ifade 32. M dediğimiz ifade 4 bölüm 64 üzeri L dediğimizde 2 olacaktır. 2'nin kuvvetine çevirsek bu nedir? 2 üzeri 5'in 4. kuvveti 
Bölme ifadesi aşağıya. 64 ve 2'nin altıncı kuvveti. Biz de 2 dedik. 2 üzeri 20 bölü. 2 üzeri 12. Üstlerin farkı alınırsa 2 üzeri 8 olacaktır. Yani 2 üzeri 6 olsun. Soru bir güzel soru. Hani 8'den başlayarak ya da ifadeyi yaparak yapmayacağız. Bir doğal sayının bölenleri küçükten büyüğe doğru veriyorsa nedir? En uçlardakinin çarpımları hep birbirine eşittir. Bu şekilde ortada tek kalıyorsa bunun da karesine eşittir. 64'ü bulduk. E gerekli sayıları 64'ün doğal sayı bölenlerini yazdığımızda 1, 2, 4, 8, 16, 32 ve 64 sayıları olacaktır. Her sayının sayısal değerlerini yerine yazdığımızda şu şekilde üstü sayı kuvveti olarak her biri 2'nin kuvveti olduğu için üstü sayı kuvveti olarak yazdık. Ha, üstü sayı kuvveti olarak yazmak istemiyorsak nedir? 32 üzeri 4 bölü 64'ün karesini nasıl yazabilirsiniz? 4 tane 32'yi yazarsınız. 2 tane de 64'ü yazarsınız. Bakın şu şekilde sadeleştirmeyi de söyleyebiliriz. 2 şu şekilde 2 olacaktır. 2 kere 2 de 4 yani 8 olacaktır. Yine 256'yı bulabilirsiniz. Yani bakış açısı geliştirme açısından bu şekilde de sorumuz çözülebilir. Kire kare köklü ondalıklı sayımız var. 0 virgül k şöyle yazalım. 64 bölü 100'müş. E bunu kare kök dışına alırsak 8 bölü 10 yani 0 virgül 8 k dediğimiz sayı otomatikman ne olacaktır? Şöyle üstüne yazalım. 8 olacaktır. 1 virgül ile eşittir. 324 bölü 100 olacaktır. E bu şekilde yazdığımızda 18 bölü 10 yani 1,8'den dolayı L'yi de ne bulacağız? Şöyle 8 bulacağız. Olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisinin değeri tam sayı değildir? E 8 eksi 8 0 tam sayı. 8 artı 8 kök 16 4 tam sayıdır. 8 çarpı 8, 8'in karesi olduğundan 8 olarak çıkacaktır. Doğru. E kök 8 artı kök 8 yani 2 kök 2 artı 2 kök 2'den 4 kök 2 olacaktır ki cevabımız C şıkkı olsun. Soruda dikkat edeceğiz. Soruda dikkat edeceğimiz kısım nedir? K ile 8 bulduk. Yerine yazdık. Hangisi tam sayıya eşit Değildir demiş. Tek tek şıkları deneyeceğiz. Beşinci soru. Okuduğumuz zaman ne diyor? Emel öğretmen tahtaya 5 tane üstü ifade yazmıştır. Bu 5 üstü ifadenin yerlerini değiştirerek yan yana soldan sağa ve küçükten büyüğe doğru sıra, sıralamalarını istemiştir. Sadece birini sadece sağına veya sonunda yer alan ifadeleri de yer değiştirmesini istiyor. Yani şu tarafa doğru gittiğimizde küçükten büyüye doğru onun sıralanmasını isteyeceğiz. E baktığımızda 3'ün 4. kuvvetidir. 3 üzeri eksi 4. 3'ün 3. kuvvetidir. Şöyle küçük olarak yazalım. 3 üzeri eksi 18. 3 üzeri 2'dir. 3 üzeri eksi 6. Buraya baktığımızda 3'ün 5. kuvveti üzeri eksi 2'den 3 üzeri eksi 10. Sıraladığımız zaman negatif kuvveti olduğunda ters düşünmüş olacağız. Yani sayı arttıkça aslında sayı değeri olarak da azalmış olacak. Üstün değeri azalmış olacak. Aslında tam sıralamam ne olmalı? 3 üzeri eksi 18, 3 üzeri eksi 12, 3 üzeri eksi 10, 3 üzeri eksi 6, 3 üzeri eksi 4 şeklinde benim sıralamayı bitirmem gerekiyor. E bu sıralamayı nasıl elde edebiliriz? Hemen bakalım. E buna bunu yer değiştirirsek ne oldu? 3 üzeri eksi 18 3 üzeri eksi 4 en az kaç değiştirme hamlesi uygulamıştır diyor. E buraya baktığımızda 3 üzeri eksi 12 
Bu ikisini de yer değiştirdiğimizde her bir oku bir hamle düşünelim bu şekilde. 3 üzeri eksi 18. 3 üzeri eksi 12. Sol tarafın şu iki kısmını iki hamle ile hallettik. Buraya baktığımızda ne yapabiliriz? E bununla bunu yer değiştirelim. Ya bununla bunu mu değiştirsek? Nasıl değiştirelim? Bununla bunu yer değiştirirsek? 3 üzeri eksi 10, 3 üzeri eksi 6, 3. yaptık. E bununla bunu yer değiştirdik. 3 üzeri eksi 10'a, 3 üzeri eksi 4. E burada 3 üzeri eksi 6 idi. Bir defa daha yer değiştirdiğimizde 3 üzeri eksi 12, 3 üzeri eksi 10, 3 üzeri eksi 6. İstediği ifadeyi sıralamayı yakalamış olduk. Şu anda kaç tane okumuz var? 1, 2, 3, 4, 5 tane hamle uygulamış olduk. Sadece hemen sağındaki veya solundaki ifadeyle yer değiştirme dediği için üstü ifadelerin hemen ne yaptık? Hepsini 3'ün kuvveti şeklinde yazdık. Negatif üstlerde neydi? Negatif üstlerde sayı küçüldükçe ya da üst küçüldükçe ifade ne olacaktır? Azalır durumunu bileceğiz. E ben buradan ne yapacağım? Şu ifadeleri gerekli asıl sıralamam bu olduğunu bileceğim. E buna göre de gerekli yer değiştirmeleri en az olacak şekilde ayarladığımda ifade ne olacaktır? En az 1, 2, 3, 4, 5 hamle ile istediğim şekle gelecek. Altıncı soruya baktığımızda Ahmet Usta genişliği 2 üzeri 3 birim olan özdeş ve dikdörtgen şeklindeki 4 boy kutusunu 16 üzeri 2 birimlik eş aralıklarla şekildeki gibi bir rafa diziyor. Rafın uzunluğunu soruyor. Kutulardan kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. 4 çarpı 2 üzeri 3 artı. Bunlar kaç tane var boşluklardan? 1, 2, 3, 4 tane var. 4 çarpı 16'nın karesi dedik. E bu durumda 2'nin karesidir zaten. 2 üzeri 5. 2'nin karesidir. 2 üzeri 4'ün karesidir. Şöyle altında tamamlayalım. 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 8'den 2 üzeri 10. Şıklarda böyle bir şey yok. E demek ki 3'e göre para 2 üzeri 10'u yazalım. 2 üzeri 5 artı. 5 çarpı 2 üzeri 5'tir. 2 üzeri 5 parantezini aldığımızda 2 üzeri 5 parantezini aldığımızda burada 1 kalır. Burada da 2 üzeri 5 kalacaktır. Sakın A16'nın karesini bulup 4 ile çarpıp hani bunları tek tek 4 ile çarpıp şu forma getiremezsiniz. Yani sayı halinde değil, üstü sayı biçiminde sağ parantezi almamızı istiyor. Bizim bu şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Burası 2 üzeri 5 çarpı 1 artı 2 üzeri 5'in değeri 32'dir. Yani 33 çarpı 2 üzeri 5 olsun. Soruda mutlaka dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bizden istediği şey ne? Bizden istediği şey üstü ifade olarak karşılık. Hani direkt sayıları çarpıp değil üstü sayının kuralında hareket edeceğiz. Tabii ki dikkat ettik şurada 4 de 2'nin karesidir yazdık. 2 üzeri 10 nedir? 2 üzeri 5 artı 5'tir. Artı demek ne demek bu üstü sayılarda? Çarpım şeklinde yazacağımızı söylemek demek. Bir daha yazalım şöyle artı y dediğimiz zaman a üzeri x çarpı a üzeri y'dir diyeceğiz. 7. soruya baktığımızda abcd karesinin çevre uzunluğu ile klmn Dikdörtgenin çevre uzunluğu birbirine eşittir. E baktığımız zaman 2,8 kare kök içinde bir ifade var. Şu şekilde baktığımızda 289 17'nin karesidir. Yani 1,7 e 1,7'yi 4 ile çarptığımızda 6,8 Demek ki şunun çevresi de 6,8 e Buraya x diyelim bunu da düzenleyelim. 64 bölü 100. Karekök içinde 8 bölü 10'dan 
0.8 olsun. Şu uzunluk neymiş? X artı 0.8'in 2 ile çarptığımızda 6.8 oluyormuş. Her tarafı 2'ye böldük. X artı 0.8 3.4 olsun. E karşıya attığımızda ne olacaktır? X 2.6 olacaktır. İfademize dikkat edeceğiz. Sorumuza dikkat edeceğiz. Hani X demeseniz de olur. 6.4 şu ikisini topladığımızda 6,8'i 2'ye böldüğümüzde 3,4 diyebilirsiniz. E bunu zaten ondalıklı ifadeden çıkardığımızda x'ini olarak bulacaksınız. 2,6 şeklinde bulacaksınız. Karaköklü ifadeden sormuş. Diğer soruya baktığımızda rasyonel sayılar ve irasyonel sayılarla ilgili tabloyu oluşturmuş. Tabloya baktığında bir yanlışı olduğunu fark etmiş ve bu yanlışı iki sayının yerlerini değiştirerek düzeltmiştir. Baktığımız zaman dedik 2 bölü 3, 2 bölü 3 rasyonel sayıdır. Kök 16, 4 olarak çıktığından rasyonel sayı. Ve birli ondalıklı sayı nedir? 7, 1, 7 bölü 9'dan doğrudur rasyonel sayı. Ama bu nedir? 2 kök 2 olduğundan irasyonel sayı. Demek ki kök 8'de hangi sayıyı yer değiştirecek demiş. C şıkkı çıkıyor ama gene de bakalım. Pi sayısı irasyoneldir. Kök 11 kök dışına çıkamadığından irasyoneldir. Kök 26 kök dışına çıkamadığından irasyoneldir. 5 sayısı ne olacaktır? Rasyonel. Demek ki değiştirmesi gereken ifade bu iki sayı olsun. Bu soruya bakalım. Aşağıda verilen sayı havuzunun içindeki kare köklü ifadelerin tümü toplanıp sonuç bölümüne yazılacaktır. E toplayalım. 0,36 hatta Direkt toplayalım şu şekilde. 36 bölü 100. 64 bölü 100. Kare kök içerisinde tabii ki. 49 bölü 100. Sonucun ne olduğunu sorduğu için ben tek tek yazdım. 1 bölü 100 dedik. E bu durumda 6 bölü 10. 8 bölü 10. 7 bölü 10. 1 bölü 10 olsun. Topladığımızda 14, 7 daha 21, 22 bölü 10'dan 2,2 olsun. Devirli ondalıklı sayıdır. Hayır. Ondalıklı sayıdır. Evet. İrasyonel sayı değildir. Karekök dışına çıktı zaten. Tam sayıda toplama sonucunda elde etmedik. İfademiz basit bir soru. Karekökli ifadelerden çıkarmamızı istiyor. Buradaki sonucun toplamın 2,2'nin şıklardan en uygun hangisidir diyor. Ondalıklı sayı olduğunu göreceğiz. Ne diyor? Rafın uzunluğu şu şekilde. Boy uzunluğu 30. Yani kök için alırsak hani köklü sayılardan gördüğümüzde ne olacaktır? Kök 900'dür. Hangisi yerleştirilemez diyor. Yani sen hangisi kök 900'den daha büyük ona bakacaksın. A şıkkına baktığımızda 49 çarpı 5'ten her iki içerisinde düşündüğümüzde 900'den küçük bir ifade gelecektir. 245 şeklinde. B şıkkına baktığımızda 81 çarpı 6'dan 6 kere 1 6 48 yine istediğimiz sağlayacaktır. Şunu attığımız zaman içerim 121 çarpı 7 olacaktır. Bu da 7 çarpı 7 14 8 olacaktır. Bu da 900'den küçüktür. Ama bu soruya baktığımızda 19'un karesi 361 çarpı 3'ten dikkat edersek 3, 8, 9, 10 edeceği için D şıkkını koyamayacağız. Yani burada kare kökün içine atarak daha rahat hareket edersiniz. 30'u kök içinde yazdığımızda kök 900 olacaktır. Kök 900'den küçük ifadeler bizim için dik olarak yerleştirilebilir ama 19 kök 3'e baktığımız zaman 361 çarpı 3 19'un karesi çarpı 3 dedik. 900'den büyük olduğu için dik bir şekilde yerleştirilemez. 
Güzel bir sorum. 11. soru detaylı bir soru. Dikkat etmemiz gereken bir soru. 1'den 60'a kadar olan sayılar aşağıdaki gibi bir yüzü pembe, bir yüzü yeşil olan kartların iki yüzünde de aynı sayı olacak. Yani aslında kartın e, şurası şöyle düşündüğümüzde tek bir kart. Burası ön yüzü, burada arka yüzü olarak düşünebilirsiniz. Pembe yüzleri görünecek şekilde yan yana diziliyor. Üst yüzünde 3'ün doğal sayı kattı. Kartlar ters çeviriliyor. Pembeye baktığımız zaman pembeye baktığımız zaman 3'ün katları nedir? 3, 6, 9, 12 nokta nokta gittiğimiz zaman 60'a kadar gidiyor. Yani 63'e böldüğümüzde 20 adet kartı çevirmiş oluyoruz. Yani 20 adet kartımız ne olacaktır? Yeşil olacaktır. Daha sonra üst yüzünde 5'in doğal sayıyı yazılı olan kartlar ters çeviriliyor. 5'in kartları nedir? Şöyle yazdığımızda 5, 10, nokta nokta 60'a kadar gidiyoruz. Normalde 60'ı da 12'ye böldüğümüzde 12 adet söylemiş oluyoruz. Son durumda üst yüzü. Normalde ben bunları pembe olarak düşünmem gerekiyor değil mi? Ama neden düşünemiyorum? 3 ile 5'in ortak katı 3 ile 5'in ek oku ne olacaktır? 15 olacaktır. 3 ile 5'in ortak katı 15. 15'in katlarına baktığımız zaman 15, 30, 45 ve 60 sayılarını aslında şurada çevirmiştik. Burada 15, 30, 45, 60. Ben bunları ne yaptım? Yeşil yapmıştım. E burada bir daha çevirdiğim zaman 15, 30, 45 ve 60'ı yeşilden neye döndü artık? Yeşil olmuştum. Tekrar Pembeye dönmüş oldu. O zaman dikkat ettiğimizde 20-4'ten 3'ün kuvvetlerinden, 3'ün katlarından 16 tanesi burada olacaktır. E buraya baktığımızda 5'ün kuvvetlerinden de 4 tane eksilttiğimiz zaman 12-4'ten 8 tanesi yeşile dönecektir. Yani 24 tane yeşilimiz olacaktır. E bu durumda bana Pembe olan kartların sayısını soruyor. 60'tan 24'ü çıkardığımızda 36 pembe olsun. Soru güzel bir soru. Hani en başta 3'ün kuvvetlerini çevirdiğimiz için 20 adet çevirdik dedik. Ama daha sonra da 5'in kuvvetlerini çevirdi. 3 ile 5'in ortak katları 15, 30, 45 ve 60. En başta pembeydi yeşile döndü bunlar. Daha sonra ne yaptık arkadaşlar? Daha sonra ne yaptık? Bu şekilde 15, 30, 45 ve 60'ı pembe, yeş, pembe yeşildi. Direkt pembeye çevirmiş olduk. Ters çevirdiği için. E, 20'den 4'ü çıkarırsak 16. 12'den 4'ü çıkarırsak 8. Yani 24 adet yeşilimiz var. E, bu durumda 36 adet de 60 kartımız olduğu için pembemiz olacak. Yine hoş bir soru. B ve E kulübeleri arasındaki uzaklık kök 41'e bakalım hemen. 441 bölü 100'den 21 bölü 10 2,1 kök 256 şuraya yazacağım. 256 bölü 100'den 16 bölü 10 yani 1,6 şuraya baktığımızda da 49 bölü 100'den 7 bölü 10 yani 0 bölü 7. Ve üstünde çizerek gösterelim. B ve E kulübe, kulübeleri arasındaki fark şöyle yazdık. Kaçmış? 2,1. A ile C kulübeleri arasındaki mesafe 1,6'ymış. B ve C kulüpleri arasında, kulübeleri arasında da buyurun 0,7. E, A ile C de A ile C de 1,6 ise çıkardığımız zaman ne olacaktır? Şurası 0,9 olacaktır. A ile E'yi sorduğu için 0,9'da 2,1'i topladığımızda 
ne olacaktır? 0 elde var. 1 işte ailem e mesafesim olsun. Soru güzel bir soru. Basit bir yaklaşacağız. Tek tek C, D, E arasındakileri bulmayacağız. Bizden verilen A ile C'yi vermiş. B ile de C arasında vermiş. O zaman A, B arasını bulurum. Daha sonra ne yaparım? Şu iki uzunluğunu topladığımızda A ile E arasındakini elde etmiş olurum. 13. sorudan devam edersek. Sıcak ve kuru bölgelerde yaşayan akrepler son yıllarda bilim insanlarında ilgisini çekmiştir. Özellikle ilaç sektöründe kullanılmak üzere akrepler üzerinde çalışmalar yapan bilim insanları 1000 adet akrepten 3 gram zehir çıktığını, bir zehrin bir damlasında 150 adet protein olduğunu bulmuşlardır. Gramdan damlaya geçmiş 442 bin akrep kullanarak elde edilebilecek protein miktarının bilimsel gösterimi söylemiş. O zaman gramdan bir damlaya geçelim. 0,5 bir iki tane geldiğimizde 300 bölü 5'ten demek ki 60 tane damla var. E bir damlada da 150 adet protein var. 150 ile çarptığında ne olacaktır? 9000 protein. E 9000 protein kaç akrepten çıktı? Bin akrepten 9000 protein çıktı. E dikkat ederseniz sıfırları götürelim. Bir akrepten ortalama şöyle yazalım. 9 protein. E benim elimde kaç tane akrep var? 42.000 tane akrep var. 42.000 çarpı 9'dan bahsettik. E çarparsak şimdi şunu ayrı tutalım. 10 üzeri 3 diyelim. Çarpım 9 da 42'yi çarptığımızda ne olacaktır? 378 olacaktır. Bize neyi soruyor? Bilimsel gösterimini sorduğu için 2 virgül sola geliyorsak burayı da 2 arttıracağız. Bu durumda ne olacaktır? 3 virgül 78 çarpım 10 üzeri 5 olacaktır. Bu şekilde sorumuzu söyleyeceğiz. Soru aşamalı bir soru. Dikkat etmeniz gereken bir soru. Önce bakın gramdan, zehrin gramından damlaya geçmemizi istiyor ki bir damlanın 0,05 gram olduğunu söylüyor. Burada 2 virgül sağa gelirsem yukarıya da 2 tane 0 atıyorum. 60 damla. Damladan neye geçeceğiz ki proteine? Demek ki 1000 akrepten 9000 protein. Yani 3 sıfırı götürdük mantıken. 1 akrepten 9 protein geliyormuş. 42.000 tane akrep diyor. 9 ile çarpacağız. Şimdi bu tip sorularda sıfırları ayrı düşünün. Şu sıfır, 3 tane sıfır benim için nedir? 10 üzeri 3'tür. 378 çarpı 10 üzeri 3. 2 virgül sola geliyorsak onun kuvvetini 2 arttırırız. Bu durumda bilimsel gösterime B'deki gibi olacaktır. 14. soruda daire içerisinde x'i yazmış. Tam kare ise olduğu gibi çıkıyor. Tam kare değilse bunun değerine en yakın doğal sayıyı istiyor. 169 nedir? 2 çarpı 13. 121. 11'dir. Artı 3 çarpı. E burası normalde kök 40'tır. Kök 40'ın etrafındaki karesel sayıları 36'ya 49'dur. Yakın olduğu neresidir? 36'dır. Bu durumda ne yapacağız? 6'ya almış olacağız kök 36'dan dolayı. E çarptığımızda 26 artı 11 artı 18'den bahsediyoruz. Topladık 37. 18 daha 55 yapacaktır. Soru güzel soru. Basit soru. Sadece bir tane yaklaşık değeri görmemizi istiyor. Cevabımızı 55 bulacağız. 14. sorum. 24 Japon ve 68 İtalyan turistin olduğu bir Kafirlerdeki tüm turistler eşit sayıda kişilerden oluşan gruplara ayrılacaktır. Yani eşit sayıdan grup diyorsa bana 24 ile 68'in nesini aldığım EBOG'unu alıyor. Bu nedir? 4 çarpı 6'dır. 4 çarpı 17'dir. Otomatik ben bir grup 4 kişidir. E bana diyor ki bu gruplardan sadece 2 tanesi çeşitli etkinliklere katılmıştır. Bir grup konsere gitmiş. E konsere giden ne oldu? 1500 lirada. Şöyle konser yazalım. 
etti bize 6000 TL. Bir grupta müzeye gitmiş. E, müzede ne olacakmış? 4 kişi, kişi başı 400 adetir. Ne olacaktır? 1600 TL. En çok kaç lira ödeye diyor? Ne olacaktır? 7600 olsun. İki tane grup elde et. Bir grubumuz, bir grubumuzun dört kişi olduğunu gördük. İki tane de çeşitli etkinliklere katılmıştır diyor. Etkinliğe katılan gruplardan biri konseri, diğer de müzeye gitmiş. E konseri giden 6000, müzeye giden de 1600 dediğinden dolayı 7600 olacaktır. Basamak yükseklikleri eşit olan iki dolabın üzerinde bulunan iki farklı mazonun bulunduğu konuma göre oluşabilecek boy farklarını vermiş. İşte burası x, burası x, burası x. İki farklı vazo. Mavi, kırmızıya A diyelim. Buna da B diyelim. E dikkat edersek X artı B A artı şimdi şunu da hemen düzenleyelim. 169 bölü 100 13 bölü 10'dan 1,3. Şurada da aynı x, x, x, a dedik. Buraya baktığımızda da b demiştik maviye. 625 bölü 100. Yani 25 bölü 10. Nedir? a artı x eşitmiş. a artı x eşitmiş. b artı 2,5 şeklinde söyledim. E benden ne istiyor? Kırmızı vazo, mavi vazodan kaç santimetre daha uzundur? Yani benden kısaca A eksi B istiyor. E bu, bu tarafa bu da bu tarafa giderse A eksi B X eksi 1,3 bu bu tarafa bu da bu tarafa gelirse A eksi B ne olacaktır? 2.5 eksi x olacak. Şurada iki tane denklemimiz var. Alt tarafa toplayacağım. Bakın. A eksi b ne? x eksi 1.3 A eksi b ne? 2.5 eksi x. Bakın taraf tarafa topluyorum. Taraf tarafa toplarsam iki tane A eksi b gelecek. Eşitmiş. Şunlar gitti. 2.5'dan 1.3'ü çıkarırsam ne olacaktır? 1.2 2'ye bölersem a eksi b 0.6 aslında nedir arkadaşlar? Desimetredir. E bu da ne olacaktır? 6 cm olsun. Bunda biraz doğrusal denklem ifadesinden harflerden de faydalanmak gerekiyor. Yani pratik olarak görebiliyorsunuz. E, şuradan şundan şunu çıkarıp Aradaki farkın yarısını almak gibi bir hikaye ifadeyi direkt görebiliyorsanız sıkıntı yok. Ama diğer türlü denklem kurarak bu ifadeyi elde edeceğiz. Kuracağımız denklem de bu şekilde olmalıdır. Bu şekildekinden kasıt nedir? X artı B A artı şu boşluğa eşit. A artı X şuraya göre baktığımızda ikinci ifadenin. Burada birinci ifadenin. E benden A eksi B'yi soruyor. Kırmızı vazo mavi vazodan ne kadar uzundur? O zaman her ikisinde de a eksi b'yi elde ediyorum. B'yi bu tarafa attım. Burada da b'yi bu tarafa attım. X'i diğer taraflara atmış oldum. Bakın a eksi b burada bir tane var. A eksi b burada bir tane var. Taraf tarafa topladığımda a eksi b'leri aynı yöne aldığımızda bakın x'ler gidecek. Buradan 0,6 desimetre. E desimetreyi santimetreye çevirirken nedir? 1 desimetre 10 santimetredir. Cevabımız 6 olacaktır. 17. soru güzel bir soru. 0,16 yani 16 bölü 100'den 4 bölü 10 yani 0,4 burada 324 bölü 100'den yani ifadede direkt yazalım 18 bölü 10 yani 1,8'miş burası 0 4'müş şekildeki gibi koyuyor. 1,8'lik elde ediyormuş. Şuranın tamamı neymiş? 
1,8 e şuralarda zaten eşit olacaktır. 1,8'e 0,4 çıkarsak 1,4 yani şurası 0,7 burada 0 7 olacaktır. Ve dikkat ettiğimizde ne olacaktır? Bir çöpüm boyu 0,7 artı 0,4'ten 1,1 olsun. 4 tanesinin yan yana aralarında boşluk olmayacak şekilde 4 çarpı 1,1 4,4 olsun. Sorumuz güzel bir soru. 0,4'lük kısımları şu şekilde baktığımızda e olduğuna göre geri kalan kısımlar ne olacaktır? Eşit olacaktır. E tamam 1,8 çıkardığımda 0,4'ü 1,4 kalacaktır. Yani yarı yarıya kaldı. 1,7 1,4'ü 2'ye böldüğümüzde o zaman bir tane çubuğumuzun boyu 1,1 4 taneyi koy diyor. 4,4 yapacaktır. 18. soru. Baktığımız zaman Sütun grafiğini gösteriyor sayılarına. Daire grafiği üzerinde gösterildiğinde 7. sınıf öğrencilerinin sayısına ait daire diliminin merkez açısı 96 dereceymiş. Şöyle üstüne 96 derece yazalım. Diğerlerinin hmm, baktığımız zaman bir dairenin grafiği 360 derece. E 96'yı çıkardığında 4, 6, 2. 264 derece. 264 derece. Şu üçünün toplamı değil mi? Neden? Çünkü geri kalan üçünün toplamı 42, 36 ve 32'yi topladığımızda ne olacaktır? 0, 10, elde var 1, 3, 3, 6, 10, 110 olacaktır. Demek ki 264 derecelik açı 110 kişi ise 96 derece Kaç kişidir? Diyeceğiz. İçler dışlar yaptığımızda 96 çarpı 110 bölü 264. Evet bölelim. Şunu 11'e böldüğümüzde 10, 11'e böldüğümüzde 24, 24'e böldüğümüzde 4 olacaktır. Çarptığımızda 40 olsun. Güzel bir soru. Basit yaklaşmamız gerekiyor. E bu 96 derece ise 360 dereceden çıkarıyoruz. Daire, daire dilimi, daire grafiği sorduğu için. E, 360'dan 96'ya çıkardığımızda ne olacaktır? 264 derece şu geri kalan üçünün toplamı olacaktır. 264 derece 110 kişiyi belirtiyorsak 96 derece karşıdır. 360'ı bulmanıza gerek yok. Zaten sadece 7. sınıfı sorduğu için 7. sınıfı bu şekilde görmüş olacağız. İfademizi elde edeceğiz. İşler dışlar yaparken sadeleştirme yaparken de lütfen dikkat edin. Güzel bir soru daha. Bir adet satılan ABCDE marka cep telefonlarının satış miktarı şekildeki gibi gösterilmiş daire grafiğinde. Bu markalardan toplam 30 adet satılmıştır. Ben derecelerini bulalım. 120 60 daha 180 72, 24 daha 96. O zaman buraya da 84 derece kaldı. Her birinin ekokuna bölersek bunların eboklarını aldığımızda her biri 12'nin katıdır. Dikkat edersek 12'ye böldüğümüzde hani pratik bir bakış açısı olması açısından yazalım. 24, 60, 72, 84 ve 120. Nedir? 12'nin 2 katıdır. 12'nin 5 katıdır. 12'nin 6 12'nin 7, 12'nin 10 katıdır. Her birinin evo bu 12. 12'ye böldüğümüzde 10, 2, 5, 6 ve 7. E topladığımızda 10, 12, 17, 23, 30 etti. Bakın 30'u da direkt söylemiş olduk. Normalde 10'un katı, 2'nin katı. 5'in katı, 6'nın katı ve 7'nin katı dememiz gerekiyordu. Zaten direkt topladığımızda da 30'a eşit oldu. Demek ki A'dan 10 tane satılmış. A'dan 10 tane satılmış. A ve B şıklarını eledik. B'den 5 tane satılmış. B'den burada 7 tane dediğim için burayı eledik. Otomatikman 
D şıkkı bizim için doğru cevap olacaktır. Bu tip sorularda tek tek yüzdelerden de gidebilirsiniz. Bu ifadelerden de gidebilirsiniz. Ya da işte dersiniz ki 360 derece 30 telefon oluyorsa 120 derece kaç telefon? Bakın 3'te biri ise 10 olacaktır. Ya da işte 60 derece hani belirgin açılardan daha rahat gidebilirsiniz diye söylüyorum. 60 derece ne olacaktır? 6'da biri olacaktır. 5 tane ya da 72 derece 360'a bölünebiliyor. 5'te biridir. E ne olacaktır? 6 tane. Yani bu şekilde de çıkarımlar yaparak soruyu ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. 20. ve son soruda baktığımız zaman ne diyor bize? Tabloda Alp'in bir hafta boyunca 4 dersten çözdüğü soruların sayıları ve toplam sayı sayı, soru sayısına göre de yüzdelerini vermiştir. Buna göre Alp'in çözdüğü soruların sayısına göre Derslerin dağılımının daire grafiğini soruyor. %30'u kaçmış? 150'ymiş. E baktığımız zaman %30'u 150 soruysa %100'ü dikkat ederseniz 5 katı 5 katı olacağı için 500 soru olacakmış. Toplamda 500 soru. E bana %10'da İngilizce diyor. E %10'da ne olacaktır? 3'te 1'ini alırsak şu. Şunu 10'a bölersek, bunu da 10'a böldük. Buyurun size 50. 50'yi verdik. E dikkat edersen hemen yapalım. E %'i ne olacaktır? 20'si olacaktır. 30. 20 daha 50, 60. Demek ki bu da %40 olacaktır. Yani %100'ü 360 derece ise e, İngilizce'den gidelim. %10'u Kaç derece olacaktır? 36. Neden İngilizce'den gittim? Çünkü 10, 20, 30, 40 şeklinde ilerledi. O zaman bu kaç derece? 36. 2 katı olduğu için 72. 3 katı olduğu için 108. 4 katı olduğu için 144 derece şeklinde rahatça söyleyebiliriz. Matematik 144. Fen 108. Matematik 144 dedik. Fen 108, 72 Türkçe, 36 da İngilizce şeklinde söyledik. Hani her birini tek tek hesaplamaktansa zaten bu onun iki katı baktığınız zaman onun üç katı, onun dört katı şeklinde söyleyebildik. E bu durumda ne olacaktır? İngilizceden gitmek derece bazında daha rahat olacaktır. İngilizcemiz 36 derecesi iki katı, üç katı. Dört katı şeklinde rahatça söyleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya diğer denemede çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu hafta yapılan puan fen deneme sınavı sonuçlarını birlikte cevaplayacağım. Evet. Aşağıdaki görselde dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi sırasında bulunduğu konumlar harflendirilmiştir. Bu hareket sırasında gözlenen değerlere göre grafik çizilmiştir. Buna göre belirtilen şartlar altında grafikte soru işaretiyle gösterilen yeri hangisi yazılabilir? Dünya K konumundan başlayıp tekrar K konumuna gelene kadar dünyanın kuzey yarım küresi için bir cismin her gün aynı saatlik gölge boyu ifadesi yazılabilir. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz hemen K konumundan tekrar K konumuna gelecek. Gölge boyu nedir? Ee, nerede? Kuzey yarım kürede gölge boyu ne de burada gölge boyu e, kış mevsimi olduğu için gölge boyu kısadır değil mi? Buradan buraya uzayacak. Buraya yaz mevsim geleceği için buraya tekrar uzayacak. Uzayacak, uzayacak. Ha burada uzanmış, kısalmış olmaz. Ee, Bursa'ya bakıyoruz. L konumundan başlayıp tekrar L konumuna gelene kadar güney yarım kürede ee, gündüz süresi. Şimdi arkadaşlar bakalım. L konumundan ee, güney, güney yarım kürede buradan buraya giderken kış mevsimine gidiyorum. Kış mevsimine gittiğim için e, gündüz süresi kısalır. Ama burada artmış. O yüzden bu hiç olmaz direkt başta. C'ye bakıyorum. Dünya M konumundan başlayıp tekrar M konumuna gelene kadar. Yani şuradan başlayıp tekrar M'ye gelene kadar. Ekvatorun e, ekvator bölgesi içindeki birim yüzeye düşen ışık miktarı. Şimdi burada 
Buradan buraya giderken ekvatorlara güneş ışınları dik geldiği için birim yüzeye düşen enerji miktarı artar. Ama burada azalır. Burada tekrar artar. Yani artar azalır tekrar artar olacak. Ama burada azalmaya devam etmiş. O yüzden Ceyhan'da olmaz. Tekrar ne konumuna gelene kadar. Yani şuradan başlayıp şöyle tekrar buraya gele kadar. Ee, güney yarım küredeki birim yüzeye düşen ış, e, düşme açısı. Şimdi burada düşme açısı ne yapar? Artar. Şurada buradan buraya giderken çünkü güney yarım kürede olak dönencesine dik gelir. Ve birim yüzeye düşen e, düşme açısı artar. Daha sonra burada azalır. Buradan buraya giderken tekrar azalır. Çünkü buradan e, kışa, kış mevsimi olduğu için hatta burada en düşük yere ulaşır. Sonra artar. Yani azalır azalır sonra tekrar artar. O yüzden cevabımız denizlidir arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. İkinci soruda aşağıdaki haritada dünyanın, dün, e, Türkiye'nin dünya üzerindeki konumu verilmiştir. Buna göre e, dört arkadaştan hangisinin Türkiye'de yaşadığı kesindir? Şimdi Türk, Türkiye'de yaşadığı kesindir diyor arkadaşlar. Bir yıl boyunca öyle vakti bölgemin hiç oluşmadığı günü yaşıyorum. Arkadaşlar şimdi Türkiye'de bir yıl boyunca öğle vakti gölge hiçbir zaman sıfır olmaz arkadaşlar. O yüzden bu ne yengeçte ne oğlakta ne ekvatorda çünkü yengeç oğlak ve ekvatorda gölge boyu sıfır olur. Ama Türkiye'de hiçbir zaman gölge boyu sıfır olmaz. Çünkü hiçbir zaman biz dönenceler üzerinde olmadığımız için hiçbir zaman gölge boyumuz sıfır olmaz arkadaşlar. O yüzden defnenin kuzey yarım şey Türkiye'de olduğu kesindir. Çünkü dönenceler üzerinde ve ekvator üzerinde olmadığı için Türkiye'dedir. 21 Haziran'da Aziz diyor ki 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşıyorum diyor en uzun. Kuzey yarım kürede her yer olabilir. Zeynep diyor ki güneş ışınlarının birim yüzeye düşme açısı arttıkça gölge boyum kısalır. E, doğru. E, ama burada e, güneş ışınlarının e, ne zaman tarih bile belli değil. Yani bununla ilgili bir yorum yapamam. Yılda iki defa gece gündüz eşitliği yaşarım. Yılda Türkiye'nin her tarafında gece gündüz eşitliği iki kere yaşarım. Ama Defne gölge boyum hiçbir zaman sıfır olmaz diyor. Evet gölge boyu hiçbir zaman arkadaşlar Türkiye'de sıfır olmaz. Üçüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Burada hemen baktığınız zaman bu tarih nedir? Güneş ışınları kuzey yarım küreye dik geliyor. Yengeç dönemcisi. Yani bu tarih direkt 21 Haziran'dır arkadaşlar. Şimdi 21 Haziran'a göre değerlendireceğiz. Evet 21 Haziran'da X noktasında güneş ışınların düşme açısı e, diyor bir de fazladır 2. Arkadaşlar 1 o zaman X'tir. 2 Y'dir. Çünkü Güneş ışınlarının düşme açısı x'te fazladır y'den. Evet birim yüzeye düşen enerji miktarları arasında ikinci şehir birinci şehir şeklindedir. Arkadaşlar birinci şehire güneş ışınları x'e e, dik açıyla geldiği için enerji miktarı da e, x'in olduğu yerde yani birinci şehirde olacak ama burada ikinci şehir demiş olmaz. Birinci şehir dünya modelinde verilen x şeklidir. E, birinci yer evet x birinci yer e, Üçüncü, ölçüm yapılan günde X şehrinde kış mevsimi yaşanmaya başlıyorken Y şehrinde yaz mevsimi bir defa bu tam tersi olur. Çünkü X'deki gelme açısı Y'den fazla. Öyle olsaydı Y'deki gelme açısı X'den fazla olacaktı. O yüzden 3 imkansız. O yüzden yalnız 2 kalıyor geriye. Evet. Şimdi dördüncü soruda arkadaşlar. P bölgesi var. Bir de R bölgesi var. P bölgesinde merkezden çevreye R bölgesinde çevreden merkeze. Zaten onu bilmeseniz bile arkadaşlar normalde e, yüksek basıncın olduğu yerde merkezden çevreye olur. E, ama şimdi onu bilmeseniz hatırlamasanız bile burada aşağı yönlü hava hareketi var. E, aşağı yönlü hava hareketi olduğuna göre bu yüksek basıncı. Burada bir yağmur falan var zaten. Yağmuru gördün mü direkt alçak basınçta çünkü buharlaşmadan dolayı yağış olayları gözükür. O yüzden e, R bölgesi de alçak basınç alanıdır. P bölgesinde hava molekülleri merkezden çevreye doğru hareket eder. Evet şu ortada merkez merkezden şöyle çevreye doğru hareket ediyor. Bir doğru. P bölgesinde hava sıcaklığı R bölgesindeki hava sıcaklığından fazladır. 
Hayır tam tersine T bölgesi e, yüksek basınç alanı olduğu için ve hava soğuk olduğu için e, hava sıcaklığı azdır yüksek basınç alanında. O yüzden cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Beşinci soruya bakıyoruz. Beşinci soruda hemen çiğ oluşumunu vermiş. Hemen resme baktığımız zaman e, ve e, öğrenciler diyor yazılı olduğu katları öğrenciye vererek kat seçiyor ve hava olayıyla ilgili tahmin yapıyorlar diyor. Buna göre oyun, oyunu hatasız bir üstüren öğrenci hangini söylemiş olabilir? Arkadaşlar şimdi su buharı nesneler üzerinde yoğunlaşarak su damlacıkları oluşuyormuş. Arkadaşlar bu su damlacıkları ve nesneler üzerinde oldu mu? Nesneler üzerinde oldu mu? Direkt çiğdir zaten. Şekilde de zaten çiğ anlatıyor. Bu olay bir çiğdir. Yeryüzüne yakın bölgelerde su buharının yoğuşma. Evet. Yeryüzüne yakın olacak tek bitkilerin üstünde oluyor. Ve su buharının yoğuşması ile su damlacıklarının su damlacıklarına oluşmasıyla dönüşmesiyle olur arkadaşlar. O yüzden iki de doğrudur. Oluşabilmesi için hava sıcaklığının 0 derecenin altına nail, 0 derecenin altına kesinlikle düşmesine e, düşmemesi gerekir. 0 derecenin altına düşerse kırağı oluşur arkadaşlar. Ama burada yağmur olayının e, yerine yakın olan yerdeki ismine çiğ denir. Çiğ de arkadaşlar e, 0 derecenin üstünde olur. 0 derecenin altına kar ve e, kırağı gibi olaylar gerçekleşir. O yüzden cevabımız 5. soruda arkadaşlar cevabımız Bursa'dır bu arada. Evet 6. soruda buna göre e, genetik yapılan büyük su sırasıyla ilgili hangisi doğru verilmiştir? Şimdi hemen yazalım size. Canlıya özgü e, tüm kalsal özelliklerin şifrelendiği bölüm gen Yaşamsal faaliyetleri yönetir. DNA. Şeker, bas şeker fosfattan oluşur. Nükleotit. Nükleotit. Evet. Kalsız zekeri e, kalsız zekeri taşın hücre bölmesi sırasının başlangıcında oluşan yapı. Bu da kırmızı. O zaman ne olacak arkadaşlar? 4 kromozom. Sonra ne olacak? E, kedi genden olursa 2 DNA olacak. 2 DNA olacak. Kedi gen 1 gen olacak. 3 e, 4 en küçük nükleotit olacak burada arkadaşlar. Evet. Şimdi 4 2 1 e, kas Canlı yüz bütün kalsız zeka, e, pardon kalsız zeka taşıyan hücre bölmesinin başlangıcında oluşan yapı dörttür arkadaşlar. Dört en büyük olacak. E, dört kromozomdur. Dört en büyük burada var. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Zaten iki DNA'dır kedi genden. Ondan sonra üç kedi DNA. Bir nedir? Kalsız özgü yapılar olduğu için gendir. 3 e, de arkadaşlar nedir? Bas şeker fosfattan oluştuğu için de en küçük nükleotittir. O yüzden cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Burada bir arkadaşlar DNA molekülü vermiş. İkinci zincirin nükleotit dizilimi. İkinci zincir arkadaşlar şudur. İkinci zincir öğrenciler hep karıştırıyor. Buraya bakacağız. Burada şimdi bakarken burada buranın karşısı ne olacak? ADN'in Adenin sitozin sitozin olacak. Evet adenin sitozin sitozin. Sonra direkt karşıya geçeceğim. Şuraya bakacağım. CCA. CCA olması lazım. Yani bununla bunun aynı olması lazım. Ama olmamış bir gider o yüzden arkadaşlar. Evet. İkiye bakalım. DNA molekülünün birinci zincirinde bulunan aden nükleotis sayısı sitozin nükleotis sayısına e, eşittir. Şimdi birinci zincirde bulunan diyor arkadaşlar. Aden nükleotit sayısı. Birinci zincir neresi? Şu kısım arkadaşlar. Birinci zincirde bulunan aden nükleotit sayısı sitoz nükleotide. Bakıyorum şimdi burada bir burada aşağı indim. Aden nükleotitlerini bulayım arkadaşlar. Adenini bulabilmem için bu karşı tarafta adenin hiç yok burada. Ee, sonra böyle gittim. Ee, burada bir adenim var. Sonra aşağı indim tekrar. 
burada yok. Burada da arkadaşlar şu timinin karşısına bir adenin gelecek. Yani bir iki tane adenin çıktı toplamda. İki adenin var. Şimdi e, stuz, birinci zincirdeki stuzi nükleot sayısına bakacağız arkadaşlar. Birinci zincirdeki birinci zincir biliyorsunuz şuraydı. İki adenin vardı. Şimdi stuzi sayısına bakacağım. Stuzi burada yok. Sonra buraya geldim. Burada nedir? E, stuzi yok. Guanin var. Olmaz. Karşıya geçtim. E, timin e, adenin stuzin. Evet şurada bir tane stuzin var arkadaşlar. Bir C geldi. E, sonra aşağı indim. Bir tane stuzin de burada var. Evet toplam iki tane. İki tane stuzin iki tane adenin var. O yüzden arkadaşlar iki e, doğrudur arkadaşlar. Evet. İçe bakalım. DNA molekülünde toplam nükleot sayısı 7'dir. Şimdi arkadaşlar DNA molekülünde toplam nükleot sayısı bulmak için arkadaşlar e, tek tek bakıyoruz şimdi. DNA molekülünde toplam guanin nükleot sayısı. Guanin nükleot sayısına bakıyorum şimdi arkadaşlar. 1, 2 arkadaşlar bir de şunların karşısında var. 4 4 burada 2 tane guanin var. Sonra şöyle geliyorum. Timin adenin Şurada, şunu, bunun karşısında bir daha guanin var. Sonra bakıyorum. Şurada arkadaşlar DNA molekülünde toplam diyor. Bu C'nin karşısında tekrar bir daha G var. DNA molekülünde toplam guanin nükleot sayısı 7'dir. Şimdi bakıyorum. 1, 2, 3 tane guanin normalde var. 3 tane guanin normalde var. 1, 2, 3, 4 tane de e, timinin karşısına gelecek olan guanin var. Toplam 7 tane oldu. Bu da sağladı arkadaşlar. Evet. Şimdi 7. soruda 3 e, sağladı arkadaşlar. 2 de sağladı. 2 tane 2 tane çıktı. O yüzden 2 ve 3 doğru cevabımızdır arkadaşlar. Yani cevap Ceyhan'dır. 7. 8'e bakıyoruz arkadaşlar. 8'de bir çaprazlama yapılmış. Buna göre diyor hangileri doğrudur diyor. Birinci çaprazlamada birinci kuşakta e, mor çiçekli bir bezelye ile beyaz çiçekli bir bezelye çaprazlanmış. Yani kesin bir küçük A, küçük A diğeri de mormuş. Bunlar da %100 mor oluşmuş. Şimdi arkadaşlar biz bir tane kesin bunların yanında bir küçük A olacağına göre bu kesin iki, iki büyük A'dan ancak e, bu olur. Büyük A küçük A büyük A küçük A olur. Çünkü e, mor büyük A küçük A olsa yüzde elli e, mor yüzde elli beyaz olurdu. Ama bunların fenotipinin hepsi büyük A küçük A olduğuna göre demek ki mor saf yani burada. Saf mor. Şimdi ikinci çaprazlamada ne oluyor arkadaşlar? Birinci çaprazlamada ne yaptık? Büyük A küçük A'yı elde ettik. İkinci çaprazlamada arkadaşlar şurada. Bunları da kendi aralarında çaprazladık. Bunları da kendi arasında çaprazlarsa ne olur? Büyük A büyük A Büyük A küçük A Büyük A küçük A Küçük A küçük A Şimdi üçüncü çaprazlamada birinci kuşakta oluşan mor çiçekli bezelyeleri yani birinci kuşakta büyük A küçük A oluşuyor biliyorsunuz. Eee Beyaz çiçekli bir bezelye ile çaprazladığın zaman bunlar çaprazladığın zaman büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A küçük A küçük A Burada nedir? Ee, üçüncü çaprazlamada kullanılan e, beyaz çiçekli bezelye bitkisinin genotipi diyor. Şimdi e, saf doğdu diyor. Arkadaşlar burada birinci çaprazlamada kullanılan mor çiçekli genotipi melez demiş. Bu yanlış. İkinci çaprazlamada elde edilecek fenotip oranı, üçüncü çaprazlamada elde edilen fenotip oranı ile aynıdır. Hayır, ikinci çaprazlamada fenotip nedir? Yüzde yetmiş beşi, yüzde yirmi beş. Ama burada nere? Yüzde elliye, yüzde ellidir. O yüzden arkadaşlar, bu kesinlikle yanlıştır. E, i̇kinci çaprazlamada elde edilecek fenotip oranı, üçüncü fenotip oranı, hayır. E, çünkü biri yüzde yetmiş beş, diğeri yüzde ellidir. Üçüncü çaprazlamada kullanılan beyaz çiçekli bezelye bitkisinin genotipi saf doludur. Arkadaşlar bakın genotipi 
e, saf olmak zorunda. Çünkü mor çiçek baskın. Beyaz çiçek çekinikmiş. O yüzden beyaz çiçek ancak homozigot durumunda etkisini gösterir. O yüzden 3 doğrudur arkadaşlar. Yani cevabımız yalnız 3'tür arkadaşlar. 8. Evet. Şimdi 9. soruya geçiyoruz. Buna göre hangisi doğruluğu kesindir? Kistik fibrosis doğumdan itibaren solunum sistemi, sindirim sistemi, üreme sisteminde yer alan mukus ve ter bezlerini etkileyen kalıtsal bir hastalıktır. Kistik fibrosis çekinik genlerle taşınır. Evrene çok olan Aslı ve Kerem kistik fibrosis Şimdi evet buna göre diyor Aslı diyor ki ee, dedem kistik fibrosis hastasıydı ancak babam sağlam. Şimdi Aslı'nın dedesi hastaymış. Şu şekilde Aslı'nın dedesi kesin küçük ağa küçük ağa. Şimdi burada babasında e, dedesinde olduğu için babası sağlıklı bile olsa ki e, ne diyor dedem kistik ancak babam sağlam. Babası sağlıklı ise babasına gelecek olan çekinik genlerden bir tanesi dedesinden gelecek. E, bir tanesi de nedir? E, babaannesinden gelecek. E, şimdi dedesinden gelen gen, dedesi hasta olduğu için e, Aslı'nın babası sağlıklı bile olsa dedesinden bir taşıyıcı gen gelir. Çünkü dedesine e, babasına gelecek olan gen e, onun anne ve babasından birer tane geleceği için bir tane hastalık geni kesinlikle babasına gelir. Evet. E, dedem kistik şey Aslı'nın babası kesinlikle taşıyıcı. Burada bir hemfikir. Şimdi e, annem kistik fibrosis hastası değil ancak ben hastasıyım. E, annem ha, annesi hasta değilmiş. Sağlıklıymış. Kerem nedir? Kerem hasta. Kerem küçük ağa küçük ağa. Peki bunlardan biri anneden biri babadan gelecek mi? O zaman hem annede hem babada kesin bir çekinik gen var. Şu annem hasta değil. Hasta değilse o zaman taşıyıcı olur mecburen. Buna göre diyor. Aslı kistik fibrosis hastalığının taşıyıcısıdır. Şimdi Aslı'nın e, kistik fibrosis hastalığının taşıyıcısı olduğu ile ilgili bir şey söyleyemem. Çünkü babası taşıyıcı ama annesi diyelim ki sağlıklı ise ikisi büyük ağa ise o zaman Aslı sağlıklı olabilir. O yüzden taşıyıcı olabilir diye bir şey söyleyemem. Annesinden gelen gene bağlıdır Aslı'nın. Babası taşıyıcı, annesi sağlıklı da olabilir, taşıyıcı da olabilir. Şimdi Kerem'in babası kistik fibrosis hastalığı alenine sahiptir. Şimdi Kerem annem kistik fibrosis hastalığı değil. Ancak ben hastayım diyor. E bunu kimden alacak? Bir anneden alacak, bir de babadan alacak. Annem kistik fibrosis hastalığı değil dediğine göre annesi kesinlikle taşıyıcıdır. Çünkü Kerem bu genin birini anneden biri babadan alacağına göre annesi kesinlikle taşıyıcıdır. Ee, Kerem'in babası kistik fibrosis hastalığı alenine sahiptir. Evet Kerem bu hastalık genini birinin annesinden birinin babasından alacağı için bu genlerden bir tane babasında kesinlikle mevcuttur. Annesinde de mevcuttur. Kerem ve Aslı doğacak çocukları kistik fibrosis hastalığı geni taşıyacaktır. Şimdi arkadaşlar e, burada Kerem kesin hasta. E, Aslı sağlıklı da olabilir, taşıyıcı da olabilir. Onu bilmiyorum. Aslı büyük ağa büyük ağa da olabilir, büyük ağa küçük ağa da olabilir. Ama bildiğim bir şey var ki bu genlerden biri anneden, biri babadan gelecek. Şimdi bunun hangisi olursa olsun şu kesin küçük ağadan bir tane gelecek. O yüzden Aslı ve Kerem'in doğacak çocukları sağlıklı bile olsa Kerem'den çocukların hepsine birer hastalık geni aktarılacak. O yüzden 3 de doğrudur. Cevabımız 2 ve 3'tür arkadaşlar. Evet. 10. soruda arkadaşlar arı. arılar ile çalışmalar yapan bir araştırmacı dişi arı larvalarının bir kısmını arı sütüyle bir kısmını polenle beslemiştir. Arı sütüyle beslendiği larvaların kraliçe arı polen ile beslenen arıların ise işçi arı oldukları göstermiştir. Buna göre hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda bu olay direkt bir modifikasyondur. Evet. Arıların beslenme şekline göre e, gen işleyişinin değişmesidir. Evet. Modifikasyonda gen işleyişi değişiyor. Yapısı değişmiyor. 
Aralarında gözlenen bu durum kalıtsal değildir. Evet, modifikasyon kalıtsal değildir. Larvaların kraliçe ara veya işçi ara olması larvaların kalıtsal yapılarındaki farklılıktan kaynaklanır. Kalıtsal yapı ile ilgili bir durum yok arkadaşlar burada. Burada genetik yapı ile ilgili bir durum var. Şey, fenotip canlının dış görünüşü ile ilgili bir durum var. Bu olay da geçicidir. O yüzden kalıtsal yapı ile bir işimiz yok arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 2'dir arkadaşlar. On birinci soruda arkadaşlar et verimi yüksek olan boğa ile süt verimi yüksek olan inek çaprazlanmış. Daha sonra tekrar bu çaprazlama sonucu oluşan hayvanlar içerisinde et verimi yüksek olanlar tekrar kendi aralarında çaprazlanır. Buna göre hangisi doğrudur? Bu yöntem sadece hayvanlar için kullanılır. Evet bu yöntemi sadece hayvanlar için kullanılığı ile ilgili bir durum söz konusu değil yukarıda. İkiye bakıyorum. Bu yöntem hayvancılıkta verimin arttırılması için kullanılan geleneksel ıslah yöntemidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Bu yöntem sadece hayvancılıkta verim arttırmak için kullanılan bu yöntem geleneksel ıslah yöntemidir. Geleneksel ıslahta amaç et ve süt verimi yüksek hayvanları çaprazlayıp et ve süt verimi yüksek hayvanlar elde etmek. Bu olay bir geleneksel ıslah. Evet. Bu olay bir e, geleneksel ıslah olayıdır. Yani bir yapay seçilimdir. 3. Bu yöntemle kısa sürede arkadaşlar burada çok kısa süreyle ilgili bir durum söz konusu değil. Çünkü buradaki yavru bireyler tekrar, tekrar kendi aralarında çaprazlanacak ve en sonunda oluşan kişiye göre değerlendirilir. O yüzden 11. sorumuz yalnız 2'dir. Yani Adana'dır arkadaşlar. On ikinci soruya geçiyorum arkadaşlar. On ikinci soruda hemen bir gen aktarımı vardır. Buna göre diyor gen tedavisi ilgili hangisi yanlıştır? Evet burada geni aktarıyorsun sonra o sağlıklı gen hastalık genini e, etkisiz hale getiriyor. Genetik mühendislerinin yaptığı ve çalışmaları evet genetik mühendisleri yapar bunu. Bu yöntem ile gelecekte kanser gibi hastalıkların tedavisi yapılacaktır. Evet e, bu yöntem ile kanser gibi hastalıkların tedavisi yapılabilir. Gen aktarımı ile hastalık geni e, diskalifiye edilip e, has, sağlıklı genlerin e, mito, mitoz ile çoğalması sağlanabilir. Bu yöntem ile canlının genetik yapısına direkt müdahalede bulunur. Evet canlının genetik yapısına direkt müdahalede e, bulunmaz arkadaşlar. Bu yöntem genetik yapısına direkt müdahalede bulunmaz diyor. Bu yanlış bir ifade. Çünkü genini direkt gen aktarımı yapıyorsun. Direkt şurada canlının genine direkt müdahale söz konusu. O yüzden Ceyhan yanlıştır arkadaşlar. 13. soruya geçiyorum. Hangisi biyoteknolojinin olumlu yanları? 1. Petrole karışan denizin temizlenmesinde bazı bakterilerden yararlanır. Arkadaşlar bazı bakterilerden yararlanarak temizlik yapılmaya çalışılıyor. Bu olumlu bir şeydir. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılar için klonlama çalışması yapılması. Klonlama yapılması da yine yeni yakın olmuş bir olay. Et ve süt verimi yükseklikların elde edilmesi. Arkadaşlar şimdi burada da et ve süt verimi yüksek olan hayvanları çaprazlayıp onları çoğaltıyoruz. O yüzden cevabımız 1, 2, 3'tür arkadaşlar. Yani denizlidir. Evet, 14. soruda atmosferdeki gazlar ağırlıklarından dolayı bulundukları yerlere e, basınç uygularlar. Buna açık hava basıncı denir. Buna göre hangileri açık hava basıncının değişimiyle açıklanabilir? Dağa tırmanan sporcuların yüksekleri çıkılıkça burnunun taraması. Evet arkadaşlar birden basınç azalıyor. Vücuttaki basınç onu dengelemek için onun da azalması lazım. O yüzden... E, bir e, hava, açık hava basıncı ile ilgilidir arkadaşlar. İki araba yolculuğu esnasında deniz seviyesinden yukarıya çıkıldıkça kulaklarımızın tıkanması. Evet bir an kulağımıza basınç farkında dolayı bir baskı oluşuyor. Üç şişenin balonu gökyüzüne bırakıldıktan bir süre sonra patlaması. Evet e, balonun gökyüzüne bırakıldıktan sonra bir süre patlamasının sebebi 
açık hava basıncı gittikçe gittikçe gittikçe azalır azalır. En sonunda da balon meydanı boş bulur büyür büyür ve patlar arkadaşlar. O yüzden 14. sorumuz denizlidir arkadaşlar. 1, 2, 3'tür yani. Burada tek e, türleri vermiş. Türlerin tekerlek sayılarını vermiş. Şimdi bazı türlerin şu arka kısmında arkadaşlar şöyle e, iki tane fazladan tekerlek var. Bunlar acil durum tekerlekleri. Acil üstteki ağırlık diyelim ki arttığı zaman aşağıya indirilip kullanılıyor. Buna göre tekerlek sayılarının bu şekilde ayarlanması ile ilgili olarak hangisi doğrudur? Evet. Yükün yola yaptığı basıncı azaltmak için Şimdi arkadaşlar burada yüzey alanı ne yapıyorum? Büyüyor. E, yüzey alanı büyüyünce basınç ne yapacak? Azalacak. Yüz, yükün, yükün yola yaptığı basıncı azaltmak için tekerlek sayısı azaltılmalıdır. Şimdi e, basıncı azaltmak için tekerlek sayısı azaltmalıdır değil. Arttırılmalıdır olacak arkadaşlar. O yüzden bu olmaz bir. İkiye bakıyorum. Yükün yola yaptığı basıncı azaltmak için tekerlek sayısı arttırılmalıdır. Evet 2 olur. Çamurlu bir zeminde tırın dosyaya doluyken hareket edebilmesi için çekerek sayısı arttırılmalıdır. Evet arkadaşlar. Ee, yani basıncı çamur zeminde basıncı azaltmak gerekiyor. Basıncı azaltmak için de tekerlek sayısını arttırmak gerekiyor. O yüzden cevabımız 2 ve 3'tür arkadaşlar. Evet, 16. sorudan devam ediyoruz. Katı maddelerin bir yüzeye uyguladıkları basınç üzerine uygulanan kuvvet ile doğru orantılı iken zemine temas eden yüzey alanı ile ters orantılıdır. Bu özellik birçok aletin kullanım amacına uygun tasarlanması için kullanılmaktadır. Örneğin mutfakta kullanılan bıçakların bir tarafının daha sivri yapılmasının sebebi bir şeyleri e, kesmek için daha az kuvvet uygulamamızı sağlamaktadır. Buna göre e, Örneklerden hangileri bıçakların tasarım amacıyla aynı amaç doğrultusunda tasarlanmıştır? Burada bıçakların ucunun arkadaşlar sivri olmasının sebebi basıncı azaltmak için. Pardon basıncı arttırmak için. Yüzey alanı küçüldükçe basınç artar biliyorsunuz. Burada basınç arttırma ile alakalı olanlar hangisinden onlara bakacağız şimdi. Panolara bir şey tutturmak için kullanılan iğne ya da raptiyelerin panoya girecek ucunun daha sivri olması diyor arkadaşlar. Burada nedir? Daha sivri olması... Bir, yüzey alanı küçüldükçe basınç artar. Bununla alakalıdır. Çünkü burada da sivri olan kısım var. Basınç artıyordu. Kepçe tank gibi araçların paletlerinin yapılması. Burada arkadaşlar yüzey alanı büyüdükçe basınç azalır. O yüzden bu olmaz. Tarlı zeminlerde araçlara lastiklerine zincir takılması. Evet burada zincir takılarak yüzey alanını küçültüp basıncı arttırmaya çalışıyorum. O yüzden yıldızla üçgen arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Evet. On yedinci sorudayız arkadaşlar. On yedinci soruda kard kardeş kardeşinin tahta küplerle kum havuzunda oyununu izleyen Doruk tahta küplerin farklı durumlarda kumlarda oluşturduğu izlerin derinliklerinin farklı olduğunu görüyor. Buna göre diyor hangisi doğrudur? Şimdi birinci durumda hepsinde de ağırlık eşit değil çünkü hepsinde de üç tane küp var. Burada farklı olan durum ne? Yüzey alandır arkadaşlar. Yüzey alanı e, değiştikçe basınç da değişiyor. Onunla alakalı olarak bir durum söz konusu. Şimdi birde ne diyor? Birinci durumda kumda oluşan izin derinliği ikinci durumda büyüktür arkadaşlar. Evet arkadaşlar çünkü birinci durumda yüzey alan nedir arkadaşlar? Yüzey alanı burada e, iki birimdir. Burada yüzey alanı daha büyüktür. E, yüzey alanı küçüldükçe basınç artar. O yüzden birinci durumda basınç daha büyüktür ikinci durumdan. Bir doğrudur. Üç durumda da katı basıncının ağırlık ile orantılı olduğunu gözlemliyor diyor arkadaşlar. Arkadaşlar üçünde de ağırlık hepsinde eşittir arkadaşlar. Üç, üç, üç çüktür. Orada yüzey alanı ile bir orantılı onu gözlemliyoruz. O yüzden iki olmaz. Üçe bakıyoruz. Üçüncü kumda, üçüncü durumdaki kum, kumda oluşan izin derinliği en büyüktür. Evet burada yüzey alan arkadaşlar en küçük olduğu için basınç en fazladır. O yüzden üçümüz de doğrudur. Cevabımız 1 ve 
3'tür. Yani 17 Bursa'dır arkadaşlar. Evet. 18. soruya geçiyoruz. Ee, bölgesel, belgesel izleyen doğa kış aylarında kar yağışının yoğun olduğu yerlerde kar ayakkabısı giyildiğini ve herhangi bir ayakkabının bir aparat ile kar ayakkabısına dönüştürülebileceğini öğrenmiştir. Belgesel sunucusunun bölüm kapanışında halı sağ, sağda o, futbolcuların giydiği krampon ve kışın yüksek yerlere tırmanan dağcıların ayakkabılarının e, bağlandığı dişli aparat aynı fiziksel kurala dayanmaktadır diyor arkadaşlar. Evet kramponla dağcılarınki aynı çünkü niye yüzey alanı ikisini de küçük basınç artıyor. Buna göre hangisi yanlıştır? Kar ayakkabısı kara uygulanan basıncın azalacağı için karda yürümeyi kolaylaştırır. Arkadaşlar bakın şimdi burada e, kar ayakkabısında yüzey alanı nedir arkadaşlar? Geniş. Yüzey alanı genişledikçe basınç azalacaktır. Evet basın, basınç azalacağı için de yürümek kolaylaşır arkadaşlar. Halı sahada giyilen krampon e, zemine uygulanan basıncı arttıracak. Evet ve futbolcuların zeminde daha kolay koşmasını sağlayacaktır. Evet Bursa da olur arkadaşlar. E, şimdi Ceyhan'a geçiyorum. Kar ayakkabılarının zemine uygulanan basıncı azalacağı için e, tırmanışını sporcuların rahat hareket etmesi sağlaşır. Dağ ayakkabıları arkadaşlar nedir? Zemine uygulanan basıncı azalacak demiş. İmkansız arkadaşlar. Niye? Çünkü burada yüzey alanı küçülmüş. Yüzey alanı küçülünce basınç artacak arkadaşlar. Ama burada ne demiş? Azalacağı için demiş. O yüzden bu olmaz arkadaşlar. O yüzden cevabımız nedir? Ceyhan'dır. On dokuzuncu soruya geçtik arkadaşlar. On dokuzuncu soruda basınçları karşılaştırın demiş kısacası. Burada basınç nedir arkadaşlar? Derinlik arttıkça basınç artar. O yüzden en fazla basınç nerededir arkadaşlar? En derin burası K. Sonra nedir? M ve L eşittir. M eşittir. L'ye. O da büyüktür. N'ye. On dokuzuncu cevapta bunu karşılayan K büyük L eşit M. M büyük Cevabımız arkadaşlar 19. soruda e, en fazla basınç K noktasındadır. Sonra M ve L eşittir. Sonra da N'den büyüktür. Bunu e, karşılayan cevap da Adana'dır arkadaşlar. O yüzden e, cevabımız Adana'dır. Hemen 20. soruya geçelim. 20. soruda arkadaşlar e, laboratuvar ortamında yapılan bir deneyde özdeş kaplara birbirinden farklı sıvılar dolduruluyor. Küpler aynı noktadan deniliyor. Arkadaşlar kısacası burada aynı noktadan denildiğine göre derinlikler eşit demektir. Ve ulaştıkları mesafeler ölçülüyor. En fazla x'te sonra t sonra z sonra y. X'te mesafe en fazla olduğuna göre demek ki yoğunluk en fazla x'tedir. Çünkü derinlikleri eşit sabit. O yüzden burada yaptığım olay sıvı basıncının yoğunluğa bağlı olduğunu ispat etmeye çalışıyorumdur. Evet. Çünkü değişen hepsinde farklı olan yoğunluktur. Derinlikler eşittir. Bağımsız değişken sıvının yoğunluğudur arkadaşlar. Evet burada değiştirdiğim değişken nedir? Hepsinde farklı olan yoğunluktur arkadaşlar. Hepsinde x, y, z, t. Şimdi de farklı sıvılar var. Bağımlı değişkende arkadaşlar yoğunluğun değişmesine bağlı olarak da sıvının basıncı değişir. Evet arkadaşlar sıvının basıncı da biliyorsunuz ki derinliğe ve yoğunluğa bağlı olaraktan değiştiği için e, bağımlı değişkenimiz de sıvı basıncıdır arkadaşlar. Yani cevabımız denizlidir. 1, 2, 3'tür arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben Türkçe öğretmeni Hilmi Erdoğan. Bu hafta paraf yayınları LGS deneme sınavı Türkçe bölümünde yine birlikteyiz. Hemen birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda numaralanmış cümlenin hangilerinin altı çizili sözler cümleye aynı anlamı katmıştır diye soruyor. Baktığımız zaman bir numaralı cümlede anlatılanlar saçma sapan olunca herkes konuşmacıdan şikayetçi oldu derken saçma sapan ifadesiyle burada arkadaşlar evet, kendi anlamını koruyor zaten saçma anlamında kullanılmış. Ivır zıvır ne varsa çantasına doldurmuş çantasını yanına almıştı derken ıvır zıvır ifadesi Küçük önemsiz anlamında kullanılmış burada. Önemsiz küçük eşyalar için kullanılan bir ifade. 
Çocuklar harala gürele içeri girdi bizlerden yardım istedi derken burada harala gürele ifadesi telaşlı anlamında kullanılmış. Yetkili abidik gubidik bahanelerle bizleri oyalayıp zaman kazanmaya çalışıyor derken abidik gubidik ifadesi yine kelime anlamı olarak saçma anlamında kullanılan bir ifadedir. Bu yüzden buradaki cevabımız 1 ve 4 oldu. Aynı anlama gelen ifadeler cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Evet gelelim ikinci soruya. İkinci soruda bu şiirdeki sözcükler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Ee, seçeneklerden gittiğimiz zaman A seçeneğinde demiş ki somut anlamlı sözcükler vardır. Evet ara sıra geçiyor bir atlı iki yayan derken taşların üstünde tıkırdayan tekerlekler yollar derken evet somut anlamlı sözcüklere yer verilmiş. İkilemelerden yararlanılmıştır diyor. Evet ikileme burada arkadaşlar ara sıra ifadesi ikilemedir. İkilemeden yararlanıldığını da söyleyebiliriz. Nicel anlamlı sözcüklere yer verilmiştir diyor. Nicel anlamlı sözcükler sayılabilir veya ölçülebilir ifadelerdi. Burada baktığımız zaman bir atlı derken iki yayan derken evet nicel anlamlı sözcüklere yer verildiğini de söyleyebiliriz. Cetvelden aklımıza gelsin arkadaşlar nicel ifadesi. Şu nicelin C'sinden cetvel çağrışımı yapsın. Cetveli ne yapıyoruz? Say ölçmek için kullanıyoruz. Dolayısıyla sayılabilir, ölçülebilir ifadelere biz nicel ifadeler diyoruz. Birbirinin zıttı olan sözcükler bir arada kullanılmıştır diyor. Birbirinin zıttı olan sözcüklere yer verilmemiş burada. Şu sizi yanıltmasın. Atlı ve yayan ifadeleri zıt anlamlı sözcükler değildir. E, çeldirici olarak verilmiş burada. Atlı, yayan, arabalı gibi farklı anlamlar var. Bu onun zıttı olduğu anlamına gelmez. Gelelim üçüncü soruya. Numaralanmış cümlenin hangisine bir sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır diyor. Ekmek ve simit kırıntılarını güverteye konan martılara attı derken bütün sözcükler gerçek anlamda kullanılmış. Uzaya fırlatılan uydulardan biri atmosferden geçerken arıza yapmış derken burada terim anlamlı ve gerçek anlamlı sözcüklere yer verilmiş. Mehmet yolda arabası bozulunca ne yapacağını bilemedi bocaladı demiş. Evet buradaki bocalamak ifadesi arkadaşlar e, kararsız kalmak anlamında kullanılmıştır. Oysa ki bocalamak sözcüğü gerçek anlamda geminin rüzgara karşı gidemeyerek sürüklenmesi. Yani bocalama işi gemilerde olan bir şeydir. Gemiler bocalar sürüklenmek ifadesini karşılar burada. Ama burada e, kararsız kalmak anlamında kullanılarak mecaz anlamda kullanılmış. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oluyor. Sarper iyi bir lise kazanmak için yıl boyu didinmiş derken evet didinmek çok çalışmak çabalamak anlamında kullanılır. Gerçek anlamdır bu da. Bu sizi yanıltmasın. Cevabımız C seçeneği oldu. Gelelim dördüncü soruya. Bu cümle ile ilgili yargılardan hangisi söylenebilir demiş. Cümleye baktığımız zaman yapay zeka insanlar gibi çalışan ve tepki veren akıllı makinelerin oluşturulmasını amaçlayan bir bilgisayar bilimi alanıdır demiş. Evet nesnel yargı içermektedir diyor. Evet baktığımız zaman nesnel bir yargı olduğunu görüyoruz. Yapay zekanın ne olduğu ile ilgili tanım yapılmış. Nesnel bir yargıdır. Yani doğru. Yapay zeka insanlara benzetilmiş. Evet insanlar gibi çalışan ve tepki veren dediği için insanlara benzetildiğini söyleyebiliriz. Yapay zekaya örnek verilmiştir derseniz. Evet yapay zekaya herhangi bir örnek verilmemiş. Yapay zekanın tanımında aşırıya kaçırılmış, kaçılmıştır. Yani herhangi bir abartı ya da aşırı söz konusu değil burada. Bu yüzden cevabımız A seçeneği yani 1 ve 2 oldu. Evet 5. soruda bu metinde aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir diyor. Burası önemli. Baktığımız zaman çocuk kitapları yazmak birçok insanın hayalini süsler demiş. Evet gördüğünüz gibi çocuk kitapları yazmayı pek çok insanın zihninde tasarladığı evet birçok kişinin hayalini süslediği yani zihninde tasarladığını söyleyebiliriz. Ee, çocuk kitapları yazmak yetişkinler için yazılan kitaplardan farklı bir yöntem gerektirir demiş. Evet çocuklar için kitap yazmanın büyükler için kitap yazmaya benzemediğini söyleyebiliriz. Farklı bir yöntem gerektirdiğini söyleyebiliriz buradan. Çocuk kitaplarına farklı duyguların ele alınması gerektiği, evet merak uyandıracak olmalı, eğlenceli olmalı, evet farklı duygulara yer verilmesi gerektiğinde buradan çıkartabiliriz. Çocuklar için yazılan kitaplarda görselliğe ağır verilmesi, evet görselliğe ağır verilmekle ilgili parçada herhangi bir şeye değinilmediği için arkadaşlar cevabımız A seçeneği oluyor. Evet altın soruda bu parçada yazarın asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir demiş. 
E, parçaya bakarsak yazar hangi sözcüğü nerede kullanması gerektiğini bilmelidir. Söz gelimi uygun sözcüğü o kadar çok yerde kullanılıyor ki bu kelimenin hangi yerde müsaitin, hangi yerde yerindenin, hangi yerde uzlaşının, hangi yerde idealin yerine kullanıldığını kestirmek mümkün değil. Halbuki bu dört kelime birbirine yakın ama birbirinden farklı dört ayrı anlamı ifade ediyor. Yazar dahi bu dört durumda uygun deyip geçiverse bu kelimeler ve bu kelimenin anlamları nasıl hayatta kalacak? Ne yazık ki bazı yazarlar bu konuda hiç de duyarlı değil. Aslında burada çok anlamlılıktan bahsetmiş gördüğünüz gibi bir kelimenin birden fazla anlamı olabileceğinden bahsediyor. Ama önemli olan bu kelimeyi uygun yerde uygun anlamda kullanmak gerektiğinden bahsediyor. Ee, ama maalesef ki bazı yazarların bu konuda duyarlı olmadığından yani asıl yakındığı durum nedir? Evet çok anlamlı kelimeleri bazı yazarların e, uygun yerde kullanmadığını yani bu konuda hassas olmadığını duyarlı olmadığını anlatıyor. Bu da nerede verilmiş? D seçeneğine bakarsak bazı yazarların kelimeleri anlam yüklerken hassas olmaması. Evet hassas olmak ve duyarlı olmak ifadesi aynı anlamlara gelen ifadelerdir. Dolayısıyla cevabımız denizli oldu. Gelelim 7. soruya. 7. soruda geçemedik. Bir saniye. Evet. Evet 7. soruda bana yolumu kaybettiren ne varsa yeni yollar öğrenmemi sağladı. Beni ağlatan ne varsa gülmenin kıymetini öğretti. Beni düşündüren şeyler kendi kendime ayağa kalkıp yola, hayata devam edebileceğimi gösterdi. Bu yüzden demiş ve Düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir diye soruyor. Evet e, yaptığı yanlışlardan ya da kaybettiklerinden hep iyi şeyler öğrenmiş. Yani buradan bir ders çıkarıp ayağa kalkıp hayata devam edebileceğini göstermiş. Dolayısıyla başımıza gelen kötü olaylar yüzünden kendimizi acımak yerine bu olayların bize kazandıracaklarına odaklanalım. Evet yazar da zaten yukarıdaki metinde e, kötü olaylar yüzünden hiçbir zaman pes etmemiş. Kendine bir şeyler kazandırdığını söylemiş. Dolayısıyla burada en uygun getirebileceğimiz ifade B seçeneğidir. Evet 8. soru. Körü oğluna ait aşağıdaki dörtlüklerden hangisi bu metinde söz edilen konulardan biriyle ilişkilendirilemez demiş. Baktığımızda Körü oğlunun şiirlerinde yiğitçe seslenişlerin bulunduğu savaş ve buluşma sahnelerine yer verir. Yiğitliğin ve kahramanlığın yer aldığı şiirlerinin yanı sıra sevgi ve doğa güzelliklerini dile getirdiği şiirler de vardı. Evet temalarına bakın burada yuvarlak içerisine aldım. Savaş ve vuruşma var, yiğit ve kahramanlık var, sevgi var ve doğa var. Doğa güzellikleri var. Buna göre baktığım zaman düşman geldi tabur tabur dizildi, alnıma kara yazıldı derken zaten burada gördüğünüz gibi savaşla ilgili bir tema olduğunu görebiliriz. Bahar olur sular coşar, yüce dağlardan yol aşar, bir gün olur ayrı düşer. Leş bir yana, baş bir yana derken. Evet bahardan, doğadan bahsediyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da yine Köroğlu'nun şiirlerinde ilişkilendirebiliriz. Kimisi odun devşirir, kimisi kahve pişirir. Al giyen aklım şaşırır. İlle mavili, mavili derken. Evet burada bir sevgiden bahsediyor arkadaşlar. Sevdiği kişiden bahsetmiş. Dolayısıyla bu şiirin teması da sevgidir. Yükünü yüklenmiş tüccar hocalar. Dersini bilmeyen okur heceler. İli göçmüş, viran kalmış yüceler, dağlar melul melül melül bilmem nedendir derken. Evet e, burada çalışmak, e, azimli olmak, kararlı olmaktan bahsediyor. Oysa ki Köroğlu'nun şiirlerinde böyle bir tema söz konusu değildi. Bu yüzden cevabımız C seçeneği oldu. Evet 9. soru bir e, yorumlama sorusu arkadaşlar. E, burada... Günlük yaşamımızda geniş bir yere sahip olan kumaş ve iplikler üretilirken çeşitli kimyasallar kullanıldığını söylüyor. Bu ürünler satışa çıkarılmadan önce sağlık açısından tehlikeli olabilecek kimyasallara karşı bazı kontrollerden geçiriliyormuş. Tabloda da tekstil ürünlerinin sınıflarına göre kullanılabilecek bazı kimyasalın üst sınır değerleri verilmiş. Bakın. Burada vermiş olduğu değerler üst sınır değerleridir. Buna göre bir... Analiz yapılmış ve bu kumaşın hangisinde kullanıldığını soruyor bize. Evet formal dehit 7 mg'mış, anilin 12 mg'mış, fitalat 11 mg'mış, parafin 82 mg'mış. Şimdi bu değerlere baktığımda aslında sadece fitalattan sorunun cevabı ortaya çıkıyor. Neden? Fitalat değerlerine baktığım zaman fitalat bebek ürünlerinde üst sınır 1 mg'mış. 
çorap iç çamaşır türü şeylerde 5 mg mont e, ceket türü şeylerde 10 mg e, dekoratif yani perde masa örtüsü gibi yerlerde 20 mg'mış. Şimdi burada 11 mg'lık fitalat kullanılmış. Üst sınır bu olduğu için e, burada baktığımız zaman arkadaşlar 1 mg demiş üst sınır zaten fazlasıyla var. Evet 10 mg 5 mg bunlar zaten olamayacağı için arkadaşlar üst sınırı 11 mg olan 20 mg olan sadece buradan olabilir. Bu da döşemelik malzemelerde kullanılıyor. Dolayısıyla bu koltuk döşemesinde kullanılmış oluyor. Gelelim diğer soruya. Bu metinde anlatılan kişiyle ilgili hangisi söylenemez demiş. Mühendis ama tıp ve gökyüzü meraklısı olmasından kendi mesleği dışında bazı alanlara ilgi duyduğunu söyleyebiliriz. Seyahat etmeyi seven bir fotoğraf gönüllüsü. Evet yolculuk yapmayı seven, seyahat etmek, yolculuk yapmak, fotoğraf gönüllüsü, fotoğraf çekmeyi istekli biri olması. Evet bunu da söyleyebiliriz. E, Türkçe yazım kurallarına uymayanlarla arası iyi değildir demiş. Burada gördüğümüz gibi dil konusunda hassas olduğunu söyleyebiliriz. Bilginin paylaşıldıkça çoğaldığına inanmaktadır demiş. Bakın şu sizi yanıltmasın arkadaşlar. Bildiklerini paylaşmaktan mutluluk duymakla bilginin paylaşıldıkça çoğaldığına inanması aynı şey değil. Paylaşıyor. Paylaştığı için de mutlu oluyor ama paylaşınca çoğaldığına dair herhangi bir ifade burada yer almıyor. Yani buradaki çeldirici biraz kuvvetli bir çeldirici. Bilgisini paylaşıyor. Paylaştığı için de mutlu oluyor. Ama burada paylaştığı çoğaldığına inanmak farklı bir şey. Mutlu olmak farklı bir şey. Dolayısıyla bu söylenemez arkadaşlar. Cevabımız Adana oldu. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur diyor. Ee, bakalım çok okumak konuşmamıza etkiler mi? Evet konuşma sırasında değişik kelimeler, terimsel kelimeler kullanmıyoruz demiş. Ya da durduk yere bir sanatçıdan, ressamdan, dünya üzerinde var olan bir yerden bahsetmiyoruz. Fakat kitap okurken sürekli yeni kelimeler öğreniyoruz. Bu da zamanla bizim konuşma tarzımıza yansıyor. Evet gördüğünüz gibi çok okumak konuşmamıza etkiler mi? Evet konuşma tarzımıza yansıttığı için etkiler demek ki. Kelime dağarcı az olan bir insan herhangi bir konuyu açıklarken veya tartışırken sürekli tıkanır, düşünür, bekler, uygun kelimeyi arar. Sürekli kitap okuyan biri ise konuşurken kullandığı kelimelerle tüm dikkatleri üzerine toplamayı ve kendini dinletmeyi başarır. Çok okuyan insan çok fazla cümle dolayısıyla çok fazla kelime okumuş demektir. Zaten parçanın geneline baktığımızda çok okumanın faydalarından bahsetmiş. Evet kendisini e, dikkatlerin üzerine toplaması, dinletmeyi başarması, çok fazla cümle dolayısıyla çok fazla kelime okumuş olmasından kaynaklandığı için evet faydalarından da bahsedebiliriz. Bilgi sahibi midir? Evet bilgi sahibidir. Çünkü konuşurken e, tüm dikkatleri üzerine toplaması ve kendini dinletmeyi başarması ve kelime dağarcığının geniş olması bilgi sahibi olduğunun yani parçadan bunun cevabını çıkartabiliyoruz. Çok okuyan insanların en belirgin özelliği nedir derse bakın şu zarf burada bize çok şey ifade ediyor. En belirgin özelliği nedir ile ilgili herhangi bir çıkarımda bulunamıyorum arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız D seçeneği oldu. 12. soru aşağıdakilerden hangisi bu metindeki yazarın bahsettiği yazının başlığı olabilir demiş. Bakalım metinde neyden bahsediyormuş? Başlığı okur okumaz yazıya göz attığımıza kalıbımı basarım. Çünkü kendini tanıma isteği, bakın burası önemli. Bütün insanların merak ettiği ve her insanda görülen bir durum. İnsandaki bu merak kendisiyle ilgili bilmediklerini öğrenme dürtüsünden ileri gelir. Evet kendini tanıma isteğinden bahsediyor. Kendisiyle ilgili bilmediklerini öğrenme dürtüsünden bahsediyor. Aslında bu heyecanlı bir süreçtir. Korkuyla karışık bir merak duygusudur derken. Evet beni senden farklı kılan ne? Çıkartamam. Hadi çalıştırın kafaları. Ülkemizi tanıyalım. 10 soruda sen kimsin? Evet 10 soruda sen kimsin ne? Kendini tanıma isteği ortaya koyulmuş oluyor. Bu yüzden cevabımız B seçeneği oldu. 13. soruda bu metinde kullanılan söz sanatına aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer verilmiştir diyor. Kasım ayı mevsim normallerine dönüyor. 9. 10 Kasım'dan itibaren yurdumuza Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası geliyor. Bu hava dalgası ile beraber yağışlar da başlıyor. Birkaç gün sonra da kayak merkezleri karla kaplanacak. Kısacası Kasım, Kasımlığını yapmaya hazırlanıyor derken. Son cümleye kadar herhangi bir söz sanatı yok arkadaşlar. Ama son cümlede Kasım'ın Kasımlığını yapmaya hazırlanması. Evet bir insanın bir şey yapmaya hazırlanması arkadaşlar. Buradaki hazırlık ifadesi de bizim için önemli. 
Bu da kişileştirme sanatına yer verildiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla kişileştirme sanatına yer verilen seçeneği bulmamız gerekiyor. Bu da bariz bir şekilde D seçeneğinde. Anne sincap eli belinde yuvaya geç kalan yavrularını bekliyor derken sincabın elinin belinde olması ve yavrularını beklemesi burada kişileştirme sanatına yer verildiğini gösteriyor bize. Evet yavrularını beklemesi sadece kişileştirme değildir ama eli belinde beklemesi kişileştirme sanatına yer verildiğinin örneğidir. Evet görsel yorumlama sorusu atların ruh halleri e, verilmiş burada. Bu bilgiye göre aşağıdaki hangisi atların ruh halleri doğru verilmiştir diye soruyor. E, hemen buradan bakıyorum. Dikilmiş kulaklar kendi halinde dingin bir atın göstergesidir. Evet dingin sakin bir at sakin bir atın kulakları dikilmiş olacak. Evet sakin bir at kulakları dikilmiş olabilir. Sakin bir at kulaklar dikilmiş. Sakin bir at Sakin bir ata baktığımız zaman e, kulaklar dikilmiş mi? Olabilir ama baş şekli bizi yanıltacak burada. Devam ediyorum. Diğer e, özelliklerden devam edelim. Atlar sinirlendikleri, acı hissettikleri veya bir şeyden korktukları zaman kafalarını yukarı kaldırıp kulaklarını geriye doğru hareket ettirir. Evet e, korktukları zaman kafalarını yukarı veya sinirlendikleri zaman kafalarını yukarı kaldırdıklarını söylüyor. Bakıyorum. Korkmuş bir atın kulak e, kafasını yukarı kaldırması söz konusu değil. Korkmuş bir atın evet biraz kaldırıyor ama kulakları geriye değil. Korkmuş bir at bakıyorum kafasını kaldırmış ama bu da olabilir. Devam ediyorum. Davranışlarında ölçülü dikkatli davranan atlar ise genelde kulakları dik. Başı ise hafif kalkı, kalkıktır. Evet geriye kalan seçeneklere baktığım zaman temkinli olan Ölçülü, dikkatli davranmak, temkinli olmak demektir arkadaşlar. Ee, başı hafif kalkık olacak, kulakları dik olacak. Evet başı hafif kalkık, kulakları dik. Diğer temkinli başının kalkık olmadığını görüyorum. Evet bu da karşıladı bu özelliğimizi. Karşı tarafa zarar verecek davranışta bulunacak bir atın ise ağız açık, kulakları da arkaya doğrudur derken ağzının açık olduğunu görebiliyorum. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oldu. Gelelim 15. soruya. 15. soruda firma bozulan bilgisayarın tamir ettirme talebinde bulunan 4 farklı kişiden elektronik posta almıştır. Buna göre firma aşağıdaki elektronik posta hangine, hangisine olumlu yanıt verir demiş. Ee, burada garanti şartlarını vermiş. Burada ise kullanım kılavuzunu vermiş arkadaşlar. Tabii ki e, kullanım kılavuzuna ve garanti şartlarına uygun bir şekilde herhangi bir e, e, elektronik posta gönderdiyse olumlu yanıt verecektir. A seçeneğine baktığım zaman içine toz kaçtığını ve vidalarını açarak temizlediğini söylüyor. Evet ne diyor? Bilgisayarınızı kirli veya tozlu ortama maruz bırakmayınız diyor. Vidalarını sökmeyin diyor. O yüzden buna olumlu yanıt vermeyeceklerdir. B seçeneğine baktığımız zaman 01.12.2023 pazartesi günü ekran kartı bozulan bilgisayarım tamir etmek için demiş. Almıştığınız bir hafta oldu. Şu ana kadar tarafım herhangi bir dönüş yapılmadı demiş. Baktığınız gibi ürünün arızası 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde. Ama daha burada ayın birinde vermiş ve ayın 8'inde bu e-postayı atmış. Yani arada 7 günlük bir dilim var. Oysa ki süre ne kadardı? 10 iş günüydü. Dolayısıyla buna da henüz olumlu yanıt vermeyeceklerdir. D seçeneğine baktığımız zaman evvelki sene firmanızdan bir bilgisayar almıştım. Yani 2 yıllık garanti süresi devam ediyor. Maalesef bugün masanın üstündeki bazo bilgisayarımı düşerek Ekranda paramparça etti. Garanti kapsamında tahmin edilmesini talep ediyorum demiş. Bilgisayarın üstüne herhangi bir nesne düşürmeyin demiş. Bakın burada burada da bazo düşürmesi yine olumsuz yanıt alacağını gösterir bize. Şurada arkadaşlar diyeceksiniz ki garanti süresi 2 yıldır burada 2 yılı geçmiş gibi düşünebilirsiniz ama... Bakın burada 2 yılı geçmiyor aslında. Nasıl geçmiyor? 23.06.2021 tarihinde tamire başlanarak 9 gün sonra yani 9 günlük bir bekleme var burada. Yani şu tarihin üzerine benim 9 gün daha eklemem gerekiyor. Çünkü ne diyor burada bakın. Ürünün garanti süresince arızalanması sonucu serviste geçen süre garanti süresine eklenir. Yani şu tarihe eklenmesi gerekiyor. Yani burada garanti süresinin bitiş tarihi 14.06 2 yılda eklediğimiz zaman 2023 olacaktır. Dolayısıyla hala 4 gün olduğunu gösterir bize. O yüzden C seçeneğindeki arkadaşımız olumlu yanıt alacaktır. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Köyde yaşardık. Babam arada bir büyük şehirlere gider. Oralarda 4-5 ay kadar çalışır. Sonra da köye dönerdi. 
Babam bu dönüşlerin birinde bana sonsuz bir mutluluk yaşatmıştı. Evdekilere hediyeler almıştı. Hediyelerden biri de bana aldığı beyaz bir spor ayakkabısıydı. O günkü mutluluğumu belki de ömrüm boyunca hiç yaşamadım. Hatta öylesine abartmıştım ki ilk gece spor ayakkabılarımı giyip öylece uyumuştum. Sonraki gün hemen sokağa fırlamış, kim var kim yok ayakkabımı göstermek için can atmıştım. Evet geçmişte yaşanmış, üzerinden belli bir süre geçtikten sonra yazılan yazılara biz anı diyorduk. Dolayısıyla çocukluğunda yaşadığı bir durumu anlattığı için bu yazı türümüz anı olacaktır. Evet gelelim 17. soruya aşağıdakilerin hangisinde bu cümlenin ögelerinden biri değildir diyor. Cümlemiz şu şekilde masal dinlememiş çocuklar büyüyünce kendi resimlerini cetvelle çizermiş demiş. Hemen ögelerini ayıralım temel ögeleri buluyorum. Önce yüklemi buldum çizermiş yüklem. Özneyi buluyorum özneyi bulmak için kim veya ne sorusunu soruyordum. Kim çizermiş masal dinlememiş çocuklar derken öznemiz oldu. Peki ne zaman neyi çizermiş dediğimde? Kendi resimlerini çizdiğini görebiliyorum. Neyi sorusunun cevabı belirtili nesne. Ne zaman çizermiş? Büyüyünce çizermiş. Ne zaman sorusunun cevabı zarf tamlayıcısı. Ne ile çizermiş dediğimde de cetvelle cevabını alıyorum. Ne ile sorusu da zarf tamlayıcısı oldu. Dolayısıyla burada kullanılmayan ögemiz arkadaşlar yer tamlayıcısıdır. O yüzden cevabımız A seçeneği oldu. Bu metinde yay ayraçlarla boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir diyor. Dünyada kelimesi yasak olan başlıca özür diliyorum. Dünyada kesilmesi yasak olan başlıca iki ağaç vardır demiş ve bu iki ağacın ne olduğunu açıklıyor arkadaşlar. Biz açıklama yapılan cümlelerde iki nokta kullanıyoruz. Evet zeytin ve sakız ağacı. Evet iki ağaç olduğundan bahsetmişti. Demek ki cümlemiz tamamlandı. O yüzden buraya nokta koymamız gerekiyor. Bu ağaçların diplerine kimyasal madde dökülmediği, bu ağaçlar yakılmadığı, kesilmediği sürece bunlar sonsuza dek yaşarlar demiş. Evet bakın burada eş görevli sözcük gruplarını ayırmak için virgül kullanıyoruz. Cümlemiz tamamlandı. İçinde sonuna nokta koyuyoruz. Peki bu koyduğumuz noktalama işaretleri hangi seçenekte var? Baktığımız zaman C seçeneğinin olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden cevabımız C seçeneği oldu. Gelelim 19. soruya. Bu metindeki 6 çizili bölümlerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Kadı Hüseyin Fikri Efendi'nin oğlu Ahmet Hamdi Tanpınar derken özel isimler ve özel isimlerden önce veya sonra gelen saygı sözleri, ünvanlar büyük yazılıyordu. Dolayısıyla kadı ifadesi ve efendi ifadesi Saygı sözü ve ünvandır. O yüzden büyük yazmış. Doğru. 23 Haziran 1901'de derken belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük yazılıyordu. Büyük yazılmış. Doğru. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne girdi derken kurum ve kuruluş adları büyük yazılıyordu. Doğru. Şu sizi yanıltmasın arkadaşlar. E hocam İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ne derken neyi ayırması gerekmiyor mu derseniz. Hayır gerekmiyor arkadaşlar. Kuralımız şöyleydi hatırlayın. Kurum ve kuruluş adlarına gelenekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Dolayısıyla buradaki neyin ayrılmaması doğrudur. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında dizeleriyle edebiyat dünyasında ünlendi derken. Bakın tırnak içerisinde alınan cümleler büyük harfle başlar arkadaşlar. Ama burada gördüğünüz gibi küçük harflerle yazılmış. Dolayısıyla bu bir yazım yanlışıdır. Cevabımız D seçeneği oldu. Evet son soruya geldiğimizde son soruda bu metindeki numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Hadi şıklardan devam edelim. Demiş ki bir numaralı cümlede fiilimseye yer verilmemiştir diyor. Hemen bir numaralı cümleye bakıyorum. Köyde yemek artmaz. Artarsa o yemek evin kedisi veya köpeğinindir derken. Şu sizi yanıltmasın. Bakın buradaki maz eki e, sıfat fiil eki olan mezmaz eki değildir. Neden? Çekimli fiil olarak kullanılmış. Geniş zamanın olumsuzu olarak kullanılmış. Dolayısıyla burada bir çekimli fiilimiz var bizim. Şu mek eki sizi yanıltmasın arkadaşlar. Buna da biz ne diyorduk? Kalıcı isim diyorduk. Bu da fiilimsi değil. Yine aynı şekilde mek eki kalıcı isim. Şart kipimiz var. Çekimli fiilimiz var burada. Yani şunu söyleyebiliriz ki evet birinci cümlede fiilimse yer verilmemiştir. 3 numaralı cümlede sıfat fiil vardır diyor. Bakalım 3 numaralı cümlede sıfat fiil var mı? Kullanılmış kıyafetler, 
Aileden aileye dolaşır. İyice kötü durumda kıyafetler ise bir araya getirilip minler örtü yapılır demiş. Evet burada kullanılmış kelimesi bakın kıyafetlerin özelliğini bildiriyor. Nasıl kıyafetler? Kullanılmış kıyafetler derken burada sıfat fiile yer verilmiş. Dolayısıyla bu da doğru. 4 numaralı cümlede isim fiil kullanılmıştır diyor. Bakalım 4 numaralı cümlede isim fiil var mı? Gazete ve dergiler bir süre dolap ve raf altına serilir. Sonra ocakta odunu tutuşturmak için evet hemen mak ekini gördüm ben mayışmaktan isim fiili yapıştırdım. Bu da doğruymuş. Peki 2 numaralı cümlede zar fiilden yararlanmıştır diyor. Bakalım 2 numaralı cümlede zar fiil var mı? Köyde sebze meyve kabuklarını küçük ve büyükbaş hayvanlarla tavuklar yer derken. Evet 2 numaralı cümlede herhangi bir fiilimseye yer verilmemiş. Oysa ki burada zar fiilden yararlanmıştır diyor. Herhangi bir fiilimse olmadığı için dolayısıyla B seçeneği söylenemez. Bu yüzden cevabımız B seçeneği oldu. Evet sevgili arkadaşlar denemenin sonuna geldik. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben Sayaç Eğitim Kurumlarından Sema Gücüoğlu. Bu hafta puan yayınları inkılap tarihi sorularımızı çözüyoruz. İlk sorumuz Mustafa Kemal'in öğrenim hayatıyla ilgili. Baktığımızda Mustafa Kemal öğrenim hayatı boyunca birçok olayla ve kişiyle karşılaşmış. Bu olaylar ve kişiler onun kişiliğinin gelişmesinde önemli ölçüde etkili olmuştur. Buna göre Mustafa Kemal'in öğrenim hayatında yaşadığı olayların hangi kişilik özelliğine veya yeteneğine de katkıda bulunmuş olabileceği aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir diyor. Hemen işaretlediğimizde İstanbul'da öğrenim hayatını sürdürürken devlet meselelerini görüşmek üzere arkadaşlarıyla gizli toplantılar yazmış ve el yazması bir gazete çıkarmıştır. Bu onun teşkilatçı olduğunu gösteriyor. İkincisinde Manastır Askeri İdadesi'ndeyken Türk-Yunan Savaşı çıkmış ve buna katılmak üzere okuldan kaçmıştır. Ancak savaşa katılması öğretmeni tarafından engellenmiştir. Savaşa katılmak istiyor ki bu onun vatansever olduğunu gösteriyor. Manastır askeri idadesindeyken sınıf arkadaşı Ömer Naci'nin kitaplarını ödünç alarak okumuştur ve edebiyata merak salmaya başlamıştır. Bu da onun hitabet yeteneğini geliştirmiştir. O yüzden buraya da hemen hitabet diyelim. Askeri mülkiyedeyken askerlik mesleğini çok sevdiği için okuldan kaçarak askeri rüştiye sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. Bu da onun kararlı olduğunu gösteriyor. Baktığımızda sırasıyla teşkilatçı, vatansever, hitabet ve kararlı şıkkınlığı hemen yani denizli şıkkını işaretliyoruz. Doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. İkinci sorumuza geçiyoruz. Osmanlı Devleti'nin Hicaz Yemen cephesinde yenilmesinin gerekçelerinden biri de İngilizlerin bölgedeki Müslüman halka toprak vaadinde bulunarak Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandırmasıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Osmanlı Devleti'nde İslamcılık düşüncesi önemini yitirmiştir. Evet arkadaşlar zaten e, İngilizlerin planıydı bu Arapları e, kışkırtmak ki bu Hicaz Yemen cephesinde yine Şerif Hüseyin ve e, Lawrence arasında gerçekleşen bir gizli anlaşmayla Osmanlı Devleti'nde İslamcılığı bitirmeye çalışmışlardı. Araplar Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmışlardı. Doğru cevabımız A şıkkı. Yalnız yine de diğerlerini kontrol edelim. B şıkkı Müslüman halk Osmanlı Devleti'ne karşı sorumlu davranmıştır. Eğer öyle olsaydı gizli bir anlaşma yapmazlardı ve ayaklanmazlardı. C şıkkı Osmanlı Devleti Hicaz Yemen cephesinden galip ayrılmıştır. Hayır özellikle e, başarısız ayrıldığını da biliyoruz. İngilizler Arap halkın bağımsız devlet kurmasını sağlamıştır. Henüz değil ama ayaklandırmayı sağlamış. Doğru cevap A şıkkı arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuz... Hangisi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan çekilme sebeplerinden biri değildir demiş. Ee, Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi ki biz bunu müttefiklerin savaştan ayrılması olarak da ifade ediyoruz. Doğrudur bu öncülümüz var. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yönetimde kalarak savaştan çekilme kararı alması. E, hayır bu İttihat ve Terakki Cemiyeti yönetime el koyuyor Balkan savaşlarında ki bununla ilgili bir durum değil. Doğru cevabımız B şıkkı. Yine kontrol edeceğiz arkadaşlar emin olmak için. ABD tarafından yayınlanan Wilson ilkelerine güvenilmesi. Evet çünkü Wilson 
Kürtlerin çoğunlukta bulunduğu yerlerin işgaline izin verilmeyecek diyordu. Biz de zaten ABD, Wilson bizi koruyacak diye düşünmüştük. Değişikli Osmanlı Devleti'nin savaştığı birçok cephede yenik duruma düşmesi. Bildiğiniz üzere Çanakkale hariç biz diğerlerinde başarısız olmuştuk. Bunu da alabiliyoruz. Yani sebeplerden biri olmayan değişik arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Burada da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Selanik'teki 2. Kongresi'nde Mustafa Kemal söz almış ordu mensupları cemiyet içerisinde kaldıkça hem parti kuramayacağız hem de olumsuz ordumuz olmayacaktır diyerek İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni eleştirmiştir. Hangisi Mustafa Kemal'in bu konuşmasında söylediklerini destekler niteliktedir demiş. Biz buradaki cümleden özellikle İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ordu mensuplarıyla birlikte hareket etmesi Burada böyle bir bilgi yok arkadaşlar. Ordunun ve siyasetin birbirinden ayrılması. Evet bunu da hemen cümlenin tekrar altına çizerek ordu mensupları cemiyet içerisinde kaldıkça hem parti kuramayacağız hem de ordumuz olmayacak. Bahsettiği şey orduyla siyasetin birbirinden ayrılması. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Yine de kontrol ediyoruz. C şıkkı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin siyasetten elini çekmesi ki çekmedi. E, ordunun yönetime el koyması... Bu da Balkan Savaşları'nda olmuştu. Doğru cevabımız 5 şıkkı arkadaşlar. 5. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmada boğazların itilaf devletlerine açık olacağı, Karadeniz'e geçişin serbest olacağı, istihkamların ve kalelerin işgal edileceği, maddelerinin yanı sıra Osmanlı ordularının terhis edileceği, silah ve cephanelerini itilaf devletlerine bırakacağı gibi maddeler de yer almıştır. Sadece bu metinden yola çıkarak itilaf devletlerinin Mondros Ateşkes Anlaşması ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir demiş. Aşık Osmanlı Devleti'ni işgal edebilmek için yasal bir dayanak bulmayı bunu 7. maddede bulmuşlardı. Normalde yanlış değil ama paragrafta sadece metinden yola çıkarak dediği için bekliyoruz. B şıkkı Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmayı bu da yine Mondros'un 24. maddesinde vardı. C şıkkı Osmanlı hükümetini baskı altında tutmayı ve savunmasız bırakmayı. Evet çünkü... E- Boğazlardan bahsediyor, kalelerden bahsediyor, silah ve cephaneden bahsediyor. Maksat büyük oranda savunmasız bırakmak Osmanlı Devleti'ni. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Kontrol edelim diğerinde de işgaller sırasında hızlı hareket etmekte. Yine amaçlarından biriydi ama sadece bu bilgi dediği için doğru cevabımızı yine de C şıkkı diye işaretliyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuza geçiyoruz. Altıncı sorumuzda 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ülke ekonomisi zayıflamış ve devlet işleri yürüyemez hale gelmişti. İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesini bahane ederek ülkeyi işgale başlamıştı. Çünkü 7. maddede güvenliklerini tehlikeye sokan herhangi bir bölgeyi işgal etme olanağı vardı. Buna da dayanarak ülkemizi işgal etmeye başlamışlardı. Bu durumda işgallerin bitmesini isteyen büyük devletlerin manda ve himayesi altında yani onların e, barına, barınmasına gireceklerdi. Altında yaşamak isteyen ve kendilerine toprak alarak devlet kurmak isteyen kişi ve gruplar birleşerek bazı cemiyetler kurdular. Buna göre aşağıda verilen cemiyetlerden hangisi işgallere karşı gelerek bölgesel kurtuluşu hedeflemiştir diyor. Aslında bize bir nevi hangisi yararlı cemiyettir diye soruyor. Burada iki tane yararlı cemiyet kuruyoruz, görüyoruz. A şıkkındaki Milli Kongre Cemiyeti. Fakat bu yararlı bir cemiyet olmasının yanı sıra e, silahlı bir direniş başlatmadığı için yani e, basın yayın yoluyla direnişi sağladığı için bunu alamayacağız. Değişik klik yalılar cemiyeti işte bu Çukurovalı aydınlar tarafından kurulacak ve bölgesel kurtuluşu amaçlayacak. Doğru cevabımız böylelikle B şıkkı oluyor. Çünkü C şıkkı İslam Teali Cemiyeti Müslümanların kurduğu e, zararlı bir cemiyettir. Mavri Mira da azınlıkların kurduğu zararlı bir cemiyettir. Diğerini de almamamızın nedeni silahlı direniş değil basın yayın yolunu tercih etmesiydi. B şıkkını onaylayıp 7. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 
7. sorumuz haritalı bir soru. Soruya baktığımızda 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheleri gösteren bu haritadan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sormuş. Aşık Osmanlı Devleti birçok cepheyi savunmak zorunda kalmıştır. Evet birçok cepheyi savunmak zorunda kaldığında taarruz cepheleri mavi ile gösterilen alan olduğu için bu bilgiye ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti kanal cephesini açarak Süveyş kanalının kontrolünü ele geçirmeye çalışmıştır. Kanal cephesini hemen görüyorsunuz arkadaşlar. Direkt Süveyş kanalının olduğu yerde yine amaçlar arasında. C. Şık, Osmanlı Devleti kendi toprakları dışında da savaşmıştır. Osmanlı'nın kendi toprakları dışında savaştığını da yine görebiliyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti müttefiki Almanya'dan yardım istemiştir. Biz buradan yani böyle yorum sorusunu bulamayız. Çünkü yoruma dair bir şey vermiş burada. Yardım istese bile haritadan çıkacak bir bilgi değil arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı. Sekizinci soruya bakıyoruz. Burada da öncüllü bir soru sorulmuş. Milliyetçilik düşüncesini kullanarak Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını hızlanmıştır. Ee, yerlerine yerleştireceğiz. Panislavizm politikasını kullanarak İstanbul'da bir Slav imparatorluğu kurmak istemiştir. Osmanlı Devleti'ne yatırımlar yaparak Orta Doğu'da söz sahibi olmak istemiştir diyor. Bazı Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki amaçları hemen yerlerine yerleştirelim arkadaşlar. Milliyetçilik düşüncesi direkt Fransa'nın planlarındandı. Panslavizm politikası Rusya'nındı ve Osmanlı Devleti'ne yatırımlar yaparak Orta Doğu'da söz sahibi olmak isteyen devletimiz de Almanya'ydı. O yüzden bunların hepsini de en alttaki D şıkkımızda görüyoruz. Doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Bir son ilkeleri verilmiş burada. Bütün barış anlaşmaları açık olacak, gizli anlaşmalar yapılmayacak. ABD'nin aslında bir nevi kendi çıkarlarını korumak için sunduğu şartlardı. İtilaf devletleri de bu ilkelere uyacaklarını söyleyip sadece zaman kazanmışlardı. Savaş sonunda yenen devletler, yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak almayacak maddesiyle de bunu değiştirecekler, onarım bedeli diye alacaklardı. Dünya barışını korumak amacıyla bir cemiyet kurulacak ki bu kurulacaktı milletler cemiyeti adı altında ama da çok işlerle kazanmayacaktı. Her ulus ve Türkler nüfusunun çok olduğu bölgede kendi devletlerini kuracak. Bizim aynı zamanda Monros Ateşkes Anlaşması'nı imzalama nedenlerimizden de birisiydi bu. Bize yapılamaz olan bilgiyi sorduğu için A şıkkı Wilson ilkeleri 1. Dünya Savaşı'nın süresini kısaltmıştır. Evet kısaltmıştır. B şıkkı bu ülkelere bağlı olarak savaş sonunda cemiyet akvam kurulmuştur. Doğrudur arkadaşlar. C şıkkı bu ülkeler 1. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesini engellemiştir. Hayır onlar istedikleri gibi yine işgallerine çeşitli zeminler hazırlayarak ülkemizi işgal etmeye başlayacaklardı. O yüzden bu yorumu yapamayız. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Son e, şıkkımıza da yine kontrol amaçlı baktığımızda ABD diğer devletlerin kendisinden gizli işler yapmasını engellemek istemiştir. Bu da ulaşabildiğimiz bir bilgi arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzun cevabı da Ceyhan olarak işaretleyip onuncu sorumuza son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Son sorumuzda milli mücadele hazırlık dönemiyle ilgili bir soru verilmiş. Havza genelgesi. Havza genelgesinde Mustafa Kemal, mitingler düzenleyerek işgaller protesto edilmelidir. Gösterilerde düzen korunmalı, Hristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmamalıdır. Yani azınlıkların sürekli güvenliğimiz tehlikede e, demesini engellemeye çalışıyoruz. Büyük devletlerin temsilcilerine ve Osmanlı hükümetine protesto ve uyarı telgrafları çekilmelidir kararlarını alarak yayınlamıştır. Buna göre Havza Genelgesi ile Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez demiş. A şıkkı telgraf hatlarını ele geçirmeyi. Hiç bu öncülerin hiçbirinde bahsetmediği için bunu alamayız arkadaşlar. A şıkkı doğru cevabımız. Ama yine de kontrol amaçlı diğerlerine bakıyoruz. Halkı işak, işgaller konusunda bilinçlendirmeyi. Evet mitingler düzenlemesi bilgisinden bunu alabiliriz. Milli bilinci uyandırmayı yine aynı şekilde e, ilk öncülde görebiliriz. D şıkkı Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesinin uygulanmasını engellemeyi. Bunu da işgallerin protesto edilmesi bilgisinden yine çıkarabiliyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Bu haftaki bütün sorularımız bitti. Diğer sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kolaylıklar arkadaşlar.
Merhaba sevgili gençler. Ben Murat Dere Din Kültürü Öğretmeni. Bu haftaki denememizin din kültürü sorularının çözümüyle yine karşınızdayız. E, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir evrensel yasa ile ilişkilendirilebilir? Arkadaşlar e, baktığımız ağaç şıkkına güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Fiziksel yasa. E, denizde dağlar gibi yüzen gemiler, suyun kaldırma kuvveti fiziksel yasa. O güneşi bir ışık kaynağı ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan yılların sayısını ve hesabını bilmemiz için bilmeniz için ona menziller yörüngeler takdir eden fiziksel yasa bir toplum kendisinde bulunan iyi davranışları değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimeti değiştirmez bir yolu e, toplumsal yasa arkadaşlar ilk üç şıkkımız fiziksel son şıkkımız toplumsal yasa cevabımız denizli. E, bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Kim doğruyu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günahını üstlenmez. E, şıklarımıza baktığımızda bir kimse kendi iradesiyle yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmeli. Suç başkasını atmamalıdır. Doğru. Evet. Ee, doğru yoldan ayrılmayan Müslümanlar ahirette cennetle öldü, ödüllendirilecektir. Ee, yanlış. İyilik yapan ve iyilik yapmayı insanlara teşvik eden edenler doğru yolda olacaklardır. Hayır. Günahkar kimseler affedilmek için çokça iyilik yapmalıdır. Cevabımız aşıkı. Bu metinle ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir? Bakalım metnimize. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iyi insandan bahsederken onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz çetin ve belalı bir günde Rabbimizden onun azabına uğramaktan korkarız derler. Buyurulmuştur. İnsan Suresi 8 ve 10. ayetler arası. Bu metinle ilgili bir müminin başka bir mümine yardımda bulunurken fedakarlık göstermesinden Allah Celle Celaluhu hoşnut olur. Evet. E, hemen kalemimizi şöyle çıkartalım. E, bir kimseye yardım edilirken o kişiden karşılık beklenmemeli. O kişi, o kişiye Allah Celle Celaluhu rızası için yardım edilmelidir. Evet. E, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Müslümanları yardımlaşma konusunda cömert olmaya da teşvik etmiştir. Arkadaşlar burada bir hadis-i şerif e, yok. Bir ayet-i kerime var. Dolayısıyla biz buna 1-2 yani C şıkkı cevabını veriyoruz. Bu açıklamada vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Müslüman bir kimse ailesinin bir yıllık yiyecek, içecek, giyecek, eğitim, sağlık ve benzeri temel ihtiyaçlarına ait giderleri ve borçları dışında 80.18 gram altın ya da buna denk paraya ve mala sahip olursa zekat vermekte yükümlüdür. Burada arkadaşlar öşür nifak titreden değil nisap miktarı maldan. Nisap miktarı mal demek zekat vermekle yükümlü olan kişilerin mallarında aranacak miktardır. A şıkkı cevabımız. Ve şimdi sorumuz aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metin ile ilişkilendirilebilir? Bakalım İslam dini insanların birbirine yardımcı olmalarını önemsemiş ve onları bu konuda teşvik etmiştir. Ancak dünya malına çok önem veren ve malını kaybedeceğinden korkan kimseler paylaşma konusunda cömert olmayabilirler. Bir kimse kendisinde bulunan malın hazır olacağından korkmadan üzerine düşen yardımlara ihtiyaç sahipleri sahibi kimselere ulaştırmalıdır. Allah Celle Celaluhu için yapılan yardımlar kişinin malını azaltmaz aksine malı bereketlendirir. Ee, arkadaşlar malın e, yapılan yardımlarla e, yapılan sadaka zekatlarla e, mal azalmaz Aks, aksine e, Allah e, onun kat kat fazlasıyla e, verir malını bereketlendirir. Bu burada buna uygun e, şıkkımız mallarını Allah yolunda harcayanların durumu 7 başak bitiren ve her başakta 100 tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olan hakkıyla bilendir. Ayeti çok burada birbiriyle örtüşüyor. Diğer şıkları yine okuyabilirsiniz. Ama diğer şıklarla bir bağ 
yok arkadaşlar. E, bu ayetle e, ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? E, sadakalar yani zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a sındırılacak olanlar, hürriyetine kavuşturulacak köleler, borçlar, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmışlar içindir. Yani burada ne, ne yaptık? E, kimlere zekat verilir sorusunun cevabı e, Tevbe suresi 60. ayet. Bakalım bu da B şıkkında var. Zekatın kimlere verileceği belirtilmiştir. E, arkadaşlar e, buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Sadaka Allah'ın Celle Celal rızasını gözeterek yapılan her türlü yardıma verilen isimdir. Bu yardım yalnızca maddi olmak zorunda değildir. Manevi destek, destekler de sadaka kapsamında değerlendirilir ve Allah Celle Celal katında çok değerlidir. Bir kimsenin poşetlerinin taşınmasında yardım etmek sadakadır. Doğru. <gülüyor> Bedenen yapılan bir e, ibadet olmuş burada. E, i̇nsanların birbirine gülümsemesi bir sadakadır. Manen yapılan bir iyilik. E, bir kimsenin yakınını kaybeden arkadaşının yanında olup ona destek vermesi yine bu da e, manevi bir destek olmuş oldu. Bir öğrencinin arkadaşının ödevlerini yapması sadaka değildir. Ona iyilik de değildir arkadaşlar. O yüzden cevabımız değişikli olacak. Bu ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ey iman edenler kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarınızdan Allah yolunda harcayın. Size verilirse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı ne infakta bulunmayın. Bilin ki Allah zengindir, ölmeye layıktır. Konuyla ilgili şıkkımız insanların onurunu kırmadan gizliden yardım yapmak Allah Celle Celaluhu katında daha değerlidir. Arkadaşlar burada bir gizlilik açıklık tam bahsetmiyor. Yapılan iyiliğin iyilik yaparken verilen malın kalitesinden, niteliğinden bahsediliyor. Yardım yapılacak kişinin kişi seçilirken hassas davranılmalı. Kişiden de bahsedilmiyor. Kullanılmayacak durumda olan eşyaların yerine malların en iyi durumda olanlarından yardım yapılmalıdır. Evet buradan bahsediyor işte arkadaşlar. Değişikliğinde ise sadece maddi yardım değil insanlara manevi Ay. <gülüyor> cevabımız C olacak arkadaşlar. Bu şiirde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Allah'a dayandım diye sen çıkma yataktan. Manayi tebekül bu mudur? Hey gidin adan. Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu. Nereden bulacaktın? O zaman eldeki yurdu. Burada tevekkülün e, doğru anlaşılmaması. Yani doğru tevekkül anlayışına bakacağız. Asıl anlatılmak istenen bu. O da şudur. E, elden gelen gayret yapılır. Ondan sonrası Allah'a dua edilir ve o Allah'ın Celle Celaluhu yardımı istenir. E, tembellik etmenin Allah Celle Celaluhu hoşlanmayacağı bir durumdur. Ee, yani tembellik etmekten e, ziyade doğru tevekkül anlayışı aranıyor. Atalarımızın bu toprak hayır e, bir iş için Allah'a Celle Celal güvenmenin yanı, e, yanında çaba göstermenin de gerekliliği. Evet. Yani asıl olan elinden geleni yapacaksın. E, tevekkülde doğru tevekkül anlayışı e, budur arkadaşlar. Kendi Gücünün yettiğini yapacaksın. Yetmediği yerde Allah'a e, dua edip onun yardımını isteyeceksin. E, tevekkülün anlamını çözmek için tarifi... Hayır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Geldik son sorumuza. Bu metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi e, ile ilişkilendirilebilir? E, yeryüzünde bulunan bütün varlıkların bu dünyada bir yaşam süresi vardır. Arkadaşlar ölümden bahsediyor. E, ecel, ölüm. E, hiçbir canlı ölümsüz değildir ve her canlı vakti geldiğinde bu dünyayı terk edecektir. Yalnızca Allah Celle Celal ölümsüzdür. O sonradan yaratılmışlara benzemez. E, başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizde işledikleriniz yüzündendir değil. E, yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. Evet. 
e, yeryüzünde yaşayan her canlının rızkı rızıktan bahsetmiyor. E, Allah'ın size helal kıldığını e, helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Hayır arkadaşlar rızık değil mevzumuz ölüm ve ecel olacak. E, cevabımız B. Peki arkadaşlar böylece sorularımız sona erdi. Sorularımızı e, bitirmiş olduk. Bir dahaki hafta yine soru çözümlerimizle karşılaşmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Ben Gündem Yıldız Ünlü. Bu hafta tam puan İngilizce deneme bölümünü birlikte çözeceğiz. Hemen birinci soruya bak bakalım arkadaşlar. Uh, read the text and answer the question. Teksti oku, soruyu cevapla. Hello, my uh, my name is Oki. Benim adım Oki. I live in Tokyo, Japan. Japonya, Tokyo'da yaşıyorum diyor. I am 14 years old. 14 yaşındayım. My favorite day is Saturday. Favori günüm cumartesi. I wake up at 9 a.m. every Saturday. Uh, her cumartesi... 9'da uyanırım diyor. After I have breakfast. Sonra kahvaltı yaparım. I watch anime on my tablet. Animeyi tabletimden izliyorum. I go to ice skating course at 1. After I arrive home from course. I have my mother with dinner. Diyor ki arkadaşlar. Neye gidiyormuş? Buz pateni kursuna gidiyormuş. Bir de. Sonra... Eve varıp, eve vardığında, kurstan eve vardığında anneme akşam yemeği için yardım ediyorum diyor. Before I go to bed, I spend time with my family. Yatmadan önce ailem ile vakit geçiririm. I sleep at 11 p.m. Ee, sonra ne yapıyormuş arkadaşlar? 11'de uyuyormuş. Peki bizden ne istiyor? Before Oki watches anime, he... W -W. O ki anime izlemeden önce hemen bakalım A şıkkına. Goes to the gym course. Anime izlemeden önce spor salonu kursuna gidiyor diyor. Cevabımız bu değil arkadaşlar. B'ye bakalım. Has breakfast. Kahvaltı yapıyor. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Evet kahvaltı yapıyor. Diğerlerini de çevirelim. Helps his mother. Anime, annesine yardım ediyor ve spends time with his family. Aileyle vakit geçiriyor. İkinci soruya bakalım. Read the dialogue and answer the question. Diyaloğu okuyun ve soruyu cevaplayın. Lisa, what do you do in your free time? Boş zamanlarında ne yapıyorsun diyor. Do you like reading books or listening to music? E, kitap okumayı... Ya da müzik dinlemeyi sever misin? I listen to music every day. Her gün müzik dinlerim. What kind of music do you prefer? Ne çeşit müzik dinlemeyi tercih ediyorsun? Rock or pop? I love rock. Rock seviyorum. I think it is. Diyor ve uh, Really? I can't stand it. Gerçekten mi? Buna dayanamıyorum. I think it is. Hemen bakalım arkadaşlar. According to the dialogue, which one completes the sentence? Boşluklara hangileri gelir? Hemen çevirelim. Terrific, müthiş, unbearable, dayanılmaz. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Real close, saçma, unusual, olağan dışı, trendy, trend, Terefik, müthiş demiştik zaten. Casual, gündelik, impressive, etkileyici. Hemen üçüncü soruya geçelim. Read the information and answer the question. Bilgiyi oku ve soruyu cevapla diyor arkadaşlar. Uh, find the correct or the sentence to make a meaning result. Tarifi anlamlı bir şekilde sıralandıralım. Hemen şimdi ben size sıralı şekilde hangisinden başlayacağımızı söyleyeceğim. Arkadaşlar. ilk olarak. Here is an easy recipe for pasta. 
Makarna için en kolay tarif burada diyor. Daha sonra First boil a liter of water in a pan. Bir litre suyu tavada kaynat. Sonrasına bakalım. Second add some salt. Biraz tuz ekle. İki, i̇kinci olarak biraz su ekle diyor. Ay, tuz ekle. Daha sonra next daha sonra cook the pasta for 8-10 minutes. Daha sonra makarnayı 8-10 dakika pişir. And finally melt some butter in a pan and add the pasta into it. Son olarak biraz tereyağını tavada erit ve makarnayı içine ekle. Bu sıralamaya göre doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. You are in the kitchen. You want to whisk three eggs for your cake. Mutfaktasın. Kek için üç yumurta çırpmak istiyorsun. Which one do you use to eat? Bunu yapmak için hangisini kullanırsın? Hangisini kullanırız arkadaşlar? Tabii ki C şıkkını kullanırız. İngilizcesi nedir? Bitter. Bitter. Oldukça kolay bir soruydu. With information and answer the question. Bilgileri oku ve soruyu cevapla. Your best friend invites your, you to her slumber party. Pijama partisine davet etti. Kim? En yakın arkadaşın. You would you like to join? But you have two tickets for a concert. You are going there that night. Katılmayı çok istiyorsun fakat bir konser için iki biletin var. O gece oraya gidiyorsun. What do you say to refuse the invite, uh, invitation? Daveti reddetmeye ne dersin? Nasıl reddedeceğiz arkadaşlar? Hemen bakalım şıklarımıza. B'ye bakalım. That is great. Bu muhteşem, harika. I will be there. Orada olacağım. Yani cevabımız bu değil. Sure. Tabii ki I would love to. Çok isterim. What time does the party start? Parti kaçta başlıyor? Diyor. Bu da değil. A'ya gelirsek arkadaşlar. I would love to but I have another plan. Çok isterim fakat başka bir planım var. Nereye gidiyordu arkadaşlar? Konsere gidiyordu. Doğru cevabımız A şıkkı. Altıncı soruya geldik. Bakalım bizden ne istiyormuş. Teksti oku ve soruyu cevapla. Hi, I'm Jack. I get up early on Wednesday, uh, weekdays. Hafta içi erken uyanıyormuş. I have breakfast with my family. Ailesiyle kahvaltı yapıyor. Then I go to school. Sonra okula gidiyorum. The lesson start at 9 a.m. and finish at 3 p.m. Ders 9'da başlıyor ve 3'te bitiyor. I follow after school activities. Okul sonrası etkinlikleri takip ediyorum. I attend folk dance course from It's half past time. 3 to it's uh, four past um, half past time 4 p.m. Ne diyor arkadaşlar? E, halk oyunları dans kursuna katılıyorum. Kaçtan kaça kadar? 3.30'dan 4.30'a kadar. After the course, kurstan sonra I arrive home, eve gidiyorum and do my homework, ödevimi yapıyorum. In the evenings, akşamları I play computer games for an hour after dinner. Akşam yemeğinden sonra bir saat bilgisayar oynuyorum. Bilgisayar oyunu oynuyorum. I go to bed at 10 every day. Ve ne yapıyormuş arkadaşlar? Ee, her gece 10'da uyuyormuş, yatağa gidiyormuş. According to the text, which of the following is not one of Jackie's activities? Aşağıdakilerden hangisi Jackie'in aktivitesi değildir? Hemen bakalım neler yapıyordu arkadaşlar? Dans kursuna gidiyordu. Bilgisayar oyunu oynuyordu akşamları. Eve geldiğinde ödevini yapıyordu. Ne yapmıyordu? Tenis oynamıyordu. 
Doğru cevabımız A şıkkı. Read the conversation and answer the question. Sohbeti oku ve soruyu cevapla. I prefer eating grilled food like steak. Biftek gibi ızgaralanmış yiyecekleri severim. I love pasta with tomato sauce. Domates soslu makarna severim. Demiş George. Mike, I prefer eating seafood. Sushi is my favorite. Deniz ürünleri yemeyi tercih ederim. Favorim sushidir. Sandy, I like desserts like tiramisu and cheesecake. Tiramisu ve cheesecake gibi tatlılar severim. Arkadaşlar buradaki like'ın ikincisi gibi anlamında. Bunu sevmek, bunu gibi anlamında kullanmış. Ne gibi? Tiramisu ve cheesecake gibi tatlıları yemeyi severim diyor. Tatlılar severim. Who has a sweet tooth? Kim tatlıya düşkündür? Sandy. Sekizinci soruya geçelim. Hi player demiş ve bizden bir şey istemiş. Hemen sorunun köküne bakalım arkadaşlar. Which of the following questions does not Adele as as Claire? Aşağıdaki sorulardan hangisini Adele Claire'e sormadı? Bu dört çıktan birini Buraya yerleştiremeyeceğiz arkadaşlar. Hangisi onu göreceğiz. Hi Claire. Well I enjoy listening to music. This is my best one. Şimdi arkadaşlar ben sıralamayı yerleştirerek okuyacağım. Daha anlamlı olacaktır sizin için. Şöyle okuyalım bir de. Hi Claire. What do you enjoy doing? Ne yapmaktan hoşlanırsın? I enjoy listening to music. This is my best one. Diyor ki, müzik dinlemekten hoşlanırım. Bu benim en iyim. Adel ne diyor? What else do you, do you like doing? Başka ne yapmayı seviyorsun? Let me think. Bir düşüneyim. I also read horror stories. Ben de korku hikayeleri okurum. Okudum diyor. Daha sonraki şıkkımız B şıkkı arkadaşlar. How often do you do this? Bunu ne sıklıkla yaparsın? I usually read and listen to music every night. Every night. Ne zaman arkadaşlar? Her akşam. Genellikle her gece okur ve müzik dinlerim diyor. Muhteşem. O zaman yerleştiremediğimiz şık hangisi arkadaşlar? A şıkkı. Dokuza geçtik. Read the information, information and ask for the question. <gülüyor> Çok pardon. Waffle is one of the most popular desserts in Belgium. Waffle Belçika'da en popüler tatlılardan biri. It is tasty and you can fill it with many different ingredients. Lezzetlidir ve istediğiniz kadar malzeme doldurabilirsiniz. You can use banana, strawberry, kiwi fruit, chocolate cream or ice cream on it. Ne koyabilir, ne kullanabilirsin? Banana, muz, çilek, kivi, çikolata sosu, çikolata kremi e, ya da e, krema ya da üstüne dondurma diyor arkadaşlar. Peki bizden ne istiyor? What do you not need to make waffle? E, waffle yapmak için neye ihtiyacın yok? Neye ihtiyacımız yok arkadaşlar? C şıkkına ihtiyacımız yok. Bir bifteye ihtiyacımız yok. Son sorumuza gelelim. According to the information about who thinks Bill is an honest friend. Kim Bill'in dürüst bir arkadaş olduğunu düşünüyor. Hemen bakalım nasıl yorumlamış, yorumlamışlar. Linda, we have fun together. Birlikte eğleniyoruz diyor. Emily, he is so cool. O çok havalı. Mike, 
He always tells the truth. O her zaman doğruyu söyler. Tom, we have a lot in common. Birçok ortak noktamız var diyor. Onus neydi arkadaşlar? Dürüst. Dürüst olmak. O zaman cevabımız ne? Ona her zaman doğruyu söyler diye yorum yapan Mike. Bu haftaki denememizin de sonuna geldik arkadaşlar. 